तो विकल्प नई प्रफेशन <coughs> तो बसुमो फ्री सात दिन ट्रायल ने बसुमो दिए यार ही फ्री अपनी यूज करते हैं यहाँ प्रफिट एवं कन्टेंट रिसार्चर एक टुल तो ये पेड सफ्टवेर जेहतु अपनी सात दिन फ्री पा तो क्षेत्र में इम्पर्टेंट है और ये फ्री ट्रायल गी की लागे बोले दी फ्री ट्रायल ग लागे हे एक अच्छा लग इन कर फोन नम्बर और फेसबुक दिए लग इन जो करबोमेटिकाली भेरिफाई करिफाई कर लेकाउंट खोलार पर एरक चले आसले अकाउंट खोला देखाल ना कारण अकाउंट खोला युगे केंा पड़े फोन नम्बर दिए अकाउंट खोला एक जगह केंा पड़े एटर मत सहज क्या आस दुनिया तो ये बसुमो एखो पाँच दिन आई फ्री ट्रायल मैं दो दिन आगे फ्री ट्रायल तो असंख्य फेसबुक अकाउंटे डाटा बेज आई इच्छा मत डाटा बेजगल व्यवहार कर सब समय ट्रायल नीते जैक यहाँ कथा बोलते ना एम देखा जाए ये क्यों क्च कर 
এই যে ডিসকভার অপশন আছে এখানে যাওয়ার পরে এখানে টপিকে সিলেক্ট করবেন এখানে টপিকটা সিলেক্ট করে এখানে জাস্ট টপিক লিখে সার্চ দেবেন তো আমি একটা টপিক মনে মনে চিন্তা করতেছি আমি রিসেন্ট কিছুদিন হলে চিন্তা করতেছি যে আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি ডোমেইন এবং হোস্টিংয়ের সার্ভিস দিব আর কি কারণ আমি ডোমেইন হোস্টিং নিয়ে অনেক আগে থেকে কাজ করি এবং সার্ভিসগুলো আমি আসলে আনপ্রফেশনালি দিই মানে প্রফেশনালি দেই না আর কি যখন যার লাগে ফোন দেয় আমি তার কাছে ডোমেইন হোস্টিং সেল করে দিই এইভাবে আর আমি চাচ্ছি জিনিসটা প্রফেশনালি সেল করতে এবং এটা একটা এক্সট্রা ফিচারই আমি আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে অ্যাড করতে চাচ্ছি তো আমি ধরেন সেই বিষয়ের উপরে একটা টপিক রিসার্চ করি একদম প্র্যাকটিক্যালি এবং আজকে যে কাজগুলো করব যে রিসার্চগুলো করব এটার উপরে আমি কিন্তু পরবর্তীতে কন্টেন্ট লেখাব আমার রাইটারকে দিয়ে লেখানোর পরে সেটাই আমি আমার ওয়েবসাইটে দিব এবং সেই কন্টেন্ট আমি দিব বলে ফার্স্ট পেজে র্যাঙ্ক করাবো এবং সেখান থেকে আমি ডোমিন হোস্টিং সেলের বিজনেসটাও উঠাই দিব আমার গুগলে তো পাশাপাশি আমি ওয়ার্ডপ্রেসের থিম টিম হাবি জাবি এগুলো নিয়ে আমি করবো যাই হোক আমি এই ডোমিন হোস্টিংয়ের উপরে আমি একটা টপিক রিসার্চ করতেছি এখন তারপরে আমি কিউ আর রিসার্চে যাবো আমি কিন্তু এখন টপিক রিসার্চ করতেছি কিউ আর রিসার্চ পরে এখানে আমি সার্চ দিই ডোমেইন হোস্টিং জাস্ট এটা লিখে সার্চ দিব আমি আর কিচ্ছু লিখলাম না কারণ ধরেন আমি তো মূল টপিকটা জানলাম এর ভেতরে কি আছে সেটা তো আমি আর জানি না এর ভেতরে কি আছে এটা দেখেন এখান থেকে বের হয়ে যাবে অটো এই যে দেখেন অনেকগুলো টপিক সে বের করে দিচ্ছে ডোমেন হোস্টিং এর মধ্যে কি কি টপিক হতে পারে ওয়েব হোস্টিং প্রোভাইডার ওয়াও দ্যাটস এ গ্রেট টপিক আমি এই ধরনের টপিকই চাচ্ছি ওয়েব হোস্টিং ডোমেন রেজিস্টার্স ডিএনএস জোন তারপর হচ্ছে ডিএনএস প্রোভাইডার এই ধরনের টপিক কিন্তু হতে পারে ফায়ার বেস হোস্টিং ওয়েব হোস্টিং সার্ভিসেস এটা একটা টপিক হতে পারে আবার এগুলো কিওয়ার্ডও কিন্তু ওয়েব হোস্টিং রিকমেন্ডেশন এটা হতে পারে রিসেলার হোস্টিং এটা হতে পারে ওয়ার্ডপ্রেস হোস্টিং এটাও হতে পারে দেখেন কতগুলো টপিকও আমার চোখের সামনে এভাবে দেখালো তার মানে আমি শুধু একটা নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু এখানে লিখব আর কিচ্ছু না আমি ধরেন হেলথ নিউজ নিয়ে কাজ করতে চাই এখন হেলথ নিউজের উপরে কী কী টপিক হতে পারে আমি জানি না যে কোনো কিছু হতে পারে আমি জাস্ট এখানে লিখে সার্চ দিব এখানে সমস্ত টপিক নাম চলে আসবে ওই রিলেটেড ওই বিষয়ের বস্তুর উপরে ইন্টারনেটে কী কী জিনিস আছে সেই জিনিসগুলো বা কিওয়ার্ডগুলো বা টপিকগুলো চলে আসবে এবং এখানে যে টপিকগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে এই টপিকগুলো ডিটেলসে দেওয়া আছে এটা তো এটা যেহেতু একদম ফ্রিতে করা যায় সো আপনারা এটা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারবেন কারোর তো এটা টাকা দেখতে হচ্ছে না তাই না এবং এই 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 টুলসটা নিয়ে এই সফটওয়্যারটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে আরও অনেক গ্রিফ দিব অনেকগুলো ক্লাস হবে দুইটা তিনটা ক্লাস হবে এটার উপরে আরও পরবর্তীতে কারণ এখানে অনেক ফিচার আছে দেখেন কন্টেন্ট অ্যানালাইজার ইনফ্লুয়েন্সার মনিটরিং প্রজেক্ট অনেক কিছু আছে প্রত্যেকটাতে তিন চারটা করে অপশন আছে এক একটা অপশন দেখাইতে কিন্তু ভালোই সময় লাগবে তো এই টপিকগুলো এখানে আবার বিস্তারিত লেখা আছে কারণ এই ওই হোস্টিং যে টপিক এই টপিকের উপরে কি ধরনের কোশ্চেন হতে পারে বা আমরা যদি কখনো এই টপিকের উপরে কন্টেন্ট লিখি সেই কন্টেন্টটার টাইটেল কেমন হতে পারে এবং সেটার উপরে কি ধরনের কোশ্চেন হতে পারে সেটা এখানে বলছে হট আর দ্য নেম অফ সার্ভার্স অফ গুগি হোস্ট এবং এই টপিকের উপরে আরও কিছু রিলেটেড কিওয়ার্ড আমাকে করতেছে ওয়েব হোস্টিং ইন বাংলাদেশ দেখছেন কিওয়ার্ডটা কিন্তু ভালো ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি এই কিওয়ার্ডটা আমাকে সেই সাজেস্ট করলো দ্বিতীয় ডোমেন নেম ডোমেন নেমের উপরে কি ধরনের কন্টেন্টের টাইটেল হতে পারে কি ধরনের কোশ্চেন হতে পারে এবং কি ধরনের কিওয়ার্ড হতে পারে ডোমেন নেম সার্চ ডোমেন নেম লিস্ট ডোমেন নেম ফর সেল হ্যাঁ তো এরকম ডিএনএস হোস্টিং এর উপরে কি কি হতে পারে সেটা এরকম প্রত্যেকটা টপিক এখানে যা যা দেখলাম সমস্ত টপিকের ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে কিওয়ার্ডের আইডিয়া সহ বিশেষ করে একজন কন্টেন্ট রাইটারের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং একজন কন্টেন্ট রাইটার যখন কন্টেন্ট লিখতে যাবে যদি সে কন্টেন্টের উপরে কোনো আইডিয়া না পায় তখন সে এখান থেকে আইডিয়া নিতে পারবে বা যারা ইন্টারনেটে একদমই নতুন যারা আসলে বুঝে না যে আমি যে বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি আমি যে বিষয়বস্তু নিয়ে ব্লগ খুলতে যাচ্ছি যে আমি যে বিষয়বস্তু নিয়ে ওয়েবসাইটে কাজ করতে যাচ্ছি সেই বিষয়বস্তুর উপরে আসলে কি ধরনের কোশ্চেন হতে পারে কি ধরনের টাইটেল হতে পারে কি ধরনের কিওয়ার্ড থাকতে পারে কন্টেন্টের মধ্যে কি ধরনের কিওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত সেই সমস্ত জিনিস এখানকার দেখতে পাবে সে এবং আরও মজার বিষয় হচ্ছে যে 
এখানে তো শুধুমাত্র কন্টেন্টের টাইটেল দেখাচ্ছে এবং ইন্টারনেটে কি কি কন্টেন্ট আছে সেটাও বের করা সম্ভব এইখান থেকে এখানে কিবার্ডটা পরে ইউজ করতেছি আমরা এখানে কন্টেন্ট অ্যানালাইজার যাওয়ার পরে ওয়েব কন্টেন্ট অ্যানালাইজারে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা সেম টপিকের উপরেই আমরা একটু কন্টেন্টগুলো দেখে আসি যে কন্টেন্টগুলো মানুষ কেমন লাগে বা কী ধরনের কন্টেন্ট লাগে এই যে অস্ট্রেলিয়া টু ব্লক ইন্টারনেট ডোমেন হোস্টিং একজন কন্টেন্ট এই বিষয়ের উপরে ইন্টারনেটে চার হাজার আটশো একাত্তরটা কন্টেন্ট আছে এবং সেই কন্টেন্টগুলোর পপুলারিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সেই কন্টেন্টগুলোর ফেসবুকে লাইক কত শেয়ার কত কমেন্ট কত সেই কন্টেন্টগুলো টুইটারে শেয়ার হয়েছে কতগুলো এই কন্টেন্টগুলো সেই প্রিন্টারেস্টে কতগুলো শেয়ার হয়েছে রেডিট রেডিট কিন্তু একটা সোশ্যাল মিডিয়া কতগুলো শেয়ার হয়েছে রেডিটে কতগুলো লিঙ্ক আছে এই কন্টেন্টের সাথে দেখতে পাচ্ছি এই কন্টেন্টটার একটা ইভারগ্রিন স্কোর এরা দেখাচ্ছে নিজেদের স্কোর এবং টোটাল এনগেজমেন্ট কত এই সবগুলো যোগ করে সেটা এবং আরেকটা জিনিসও দেখতে পাচ্ছি এই কন্টেন্টটা এই যে টুইটারে যে দুশো আটাশ আটাশিটা শেয়ার হয়েছে কোন ব্যক্তিরা শেয়ার করেছে সেই ব্যক্তিদেরও এখানে দেখতে পাবো এখানে ভিউ টপ শেয়ারারে ক্লিক করলে আমরা টপ শেয়ারারদের দেখতে পারবো এটা আসুক এটা লোড নিতে সময় লাগবে এই যে দেখেন এই সমস্ত ব্যক্তি তারা ওই আর্টিকেলটা এই যে এই আর্টিকেলটা তাদের টুইটার প্রোফাইলে শেয়ার করেছিল এরা তো এদেরকে মূলত আসলে ইনফ্লুয়েন্সার বলা হয় যারা ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং করেন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে কালচারা করেন আর তারা ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে হয়তো বা জানবেন তারপরে আমি পরবর্তীতে আপনাদের ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং সম্বন্ধে আরও ক্লিয়ার আইডিয়া দিব এবং আমার কাছে খুব সুন্দর একটা পেইড টুলস আছে একশো আশি ডলার পার মান্থের একটা টুলস ওইটা দিয়ে আপনি এত সুন্দর করে ইনফ্লুয়েন্সার রিসার্চ করতে পারবেন এবং ফাইবার থেকে অনেক টাকা আয় করা সম্ভব জাস্ট ওই একটা সার্ভিস দিয়ে যাই হোক তো এখান থেকেও কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সার দিন দেখতে পাচ্ছি দেখেন এরা কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সার এখানে পাঁচ নম্বর পেজ পর্যন্ত দেখা গেছে তো এরা হচ্ছে এদের এদের আবার ইনস্টাগ্রামের প্রোফাইলের লিঙ্কও এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে তার টুইটার প্রোফাইল লিঙ্ক এটা তার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের লিঙ্ক তো কত সুন্দর একটা টুলস কত সুন্দর একটা সফটওয়্যার তাই না তো আমি দেখেন এই বিষয়ের উপরে কি কি কন্টেন্ট ইন্টারনেটে আছে এবং তারা কিভাবে কন্টেন্টগুলো লিখছে তাদের কন্টেন্টগুলো আমি দেখে দেখে কিন্তু আইডিয়া নিতে পারি যে আসলে কি ধরনের কন্টেন্ট হওয়া উচিত হ্যাঁ এবং ব্লগের ক্ষেত্র মানি সাইটের ক্ষেত্র এই যে হোয়াট ইজ ডোমিন হোস্টিং ফ্রি হোস্টিং গিভ ওয়ে একটা কন্টেন্ট পাচ্ছি সেভেন্টি অফ হোস্টিং অ্যান্ড ফ্রি ডোমিন রেজিস্ট্রেশন এই যে একটা কন্টেন্ট পেলাম হাউ টু ক্রিয়েট এ ফ্রি ওয়েবসাইট উইথ ফ্রি ডোমিন প্লাস হোস্টিং উইথ ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইট ডেভেলপার এটা ভালো একটা কন্টেন্ট কিন্তু এটা আবার ইউটিউবের কন্টেন্ট ইউটিউবের ভিডিও এটা এটা আবার নেমচিপের কন্টেন্ট হোয়াট ইস ওয়েবসাইট হোস্টিং অ্যান্ড ডোমেন নেম বান্ডেল সরি ওয়েবসাইট হোস্টিং অ্যান্ড ডোমেন নেম বান্ডেল এটা নেমচিপের কন্টেন্ট তো এরকম সমস্ত কন্টেন্টগুলো আইডিয়া দেখা দেখতে পাচ্ছি তো টপিক রিসার্চটা আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে টপিক রিসার্চটা কেমন হয় এটা বুঝতে পারছেন তো এখানে আপাতত টপিক রিসার্চটা থাক আমি কি ওয়ার্ডে চলে যাই কারণ একটু পরে আবার আমরা কি ওয়ার্ড রিসার্চ করব তো এখন এই অবস্থায় থাক এখন আর কি ওয়ার্ড রিসার্চের মধ্যে যাচ্ছি না টপিক রিসার্চের উপরে আমার আর একটা ছোটো ইয়া আছে সেটা আমি দেখাই টপিক রিসার্চের জন্য আরেকটা ছোটো টুল আছে এটার নাম হচ্ছে স্টোরি বেস হ্যাঁ তো এই স্টোরি বেজ একটা পেইড টুলস এইটা আসলে আবার আপনারা ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন না তো এটা আমি কোথায় দিয়ে দিব এটা আমি আজকে দুপুরে বা বিকালের দিকে যে দেখেন একশো উনিশ ডলার পার মান্থ আমার কাছে এন্টারপ্রাইজ প্ল্যান আছে এই যে তিনশো ডলার পার মান্থের প্ল্যান আমার কাছে কেনা আছে এটা আছে আমার কাছে তো এটা দিয়ে কি কী করা যায় দেখেন টোয়েন্টি ইউজার নেওয়া যায় এক হাজারটা লিস্ট দেখা যায় এবং এক হাজার সার্চ করা যায় পার ডে তার মানে আমি টোয়েন্টি ইউজার একসাথে দিতে ব্যবহার করাতে পারবো আর কি সো আপনাদেরকে এই অ্যাকাউন্টটা শেয়ার করে দিলে আমার সমস্যা নেই আমি আমার যে গ্রুপটা আছে প্রিমিয়াম ট্রিক্স বাই ক্রিয়েটিভ মিলয় আমার এই গ্রুপের মধ্যে আমি এই অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেসটা আমি আজকে পাবলিশ করে দেবো ঠিক আছে আপনারা এই অ্যাকাউন্টটা এই স্টোরি বেস ডট কমে যাবেন গিয়ে জাস্ট এই অ্যাকাউন্টটা আপনারা লগ ইন করবেন এই যে আমার কাছে এন্টারপ্রাইজ প্যাকেজ আমি এটা চার তারিখে কিনেছি এন্টারপ্রাইজ আচ্ছা তারপর 
এখান থেকে জাস্ট আমি লগ ইন করব আমার এখানে লগ ইন করা আছে আর কি যে এটা হচ্ছে সেই লগ ইনের মেইল তো আপনারা জাস্ট এই স্টোরি বেস ডট কমে আসবেন এসে যে আমি ইউজার এবং পাসওয়ার্ডটা আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিব গ্রুপের মধ্যে আপনারা মনে হয় অনেকেই আমার গ্রুপে এখনও পর্যন্ত জয়েন হন নাই আমি আগেই বলছি যে জয়েন হতে গেলে আপনাদেরকে কী করতে হবে আমি আপনাদের কতদিন কিন্তু গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছিলাম এবং এটাও বলছিলাম যে আপনারা সমস্ত ফ্রি টুলস আমি যা যা শেখাবো এটা শেখানোর জন্য ফ্রি টুলস ফ্রি সমস্ত টুলসের অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস আমার ওই গ্রুপের মধ্যে পাবেন আমি এগুলো বাহিরে দিই না আমি শুধু আমার নিজের গ্রুপেই দিই আমি বাইরে এগুলো ছাড়ি না সো আপনারা যারা আছেন কাজ করতে চান তারা অবশ্যই গ্রুপটার মধ্যে জয়েন হয়ে যান আপনাদের জন্য ভালো হবে তো এই যে স্টোরি বেস ডট কমে আসার পর এখানে ওভারভিউতে ক্লিক করবেন আচ্ছা কেউ কি কিছু বলবেন হ্যাঁ <laughs> এই যে যে প্রিমিয়াম ট্রিক্স বাই ক্রিয়েটিভ মিলার এটা হচ্ছে গ্রুপের নাম আর কি তো এটাতে সার্চ দিলেই হচ্ছে পেয়ে যাবেন সব কিছু এখানে আমার এভরিথিং দেওয়া থাকে কালকেও মনে হয় আমি একটা অ্যাকাউন্ট এখানে শেয়ার করছি কিসের জন্য অ্যাকাউন্ট আমি এখানে দিছি বলে গেছি স্ক্রিপ ডি না স্কিল শেয়ার একটা অ্যাকাউন্ট একটা দিছি মনে হয় এখানে আমি এই যে এখানে ইনস্টাগ্রাম নিয়ে বলছি স্কিল শেয়ারের একটা অ্যাকাউন্ট এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট স্কিল শেয়ার হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে যারা হচ্ছে জয়েন করতে পারেননি তারা জয়েন করে নিন তাহলে ভালো হবে আর কি আমি এখানে অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস করে দিই কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তো এই যে স্টোরি বেজে চলে গেলাম এখানে আমি সার্চ করি ডোমেইন হোস্টিং সার্ভিস তো এখানে ইউনাইটেড স্টেটস দেখাচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটসের জন্য এই রেজাল্টটা ওরা বানাবে আচ্ছা ইউএস এর জন্য পুরো ওভারভিউ চলে এসেছে এটার উপরে আঠারোটা ফ্রেজ আছে মানে হচ্ছে এই বিষয়ের উপরে আঠারোটা কিওয়ার্ড আমাদের দেখালো এগুলো হচ্ছে কিওয়ার্ড বেস্ট ডোমিন হোস্টিং সার্ভিস ডোমিন হোস্টিং সার্ভিস সতীশটা বেস্ট ডোমিন হোস্টিং সার্ভিস বেস্ট ডোমিন নেম অ্যান্ড হোস্টিং নেম সার্ভিস এখানে কতগুলো কিওয়ার্ড দেখালো এবং প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের মান্থলি সার্চ হলে মানে প্রত্যেক মাসে কত মানুষ সার্চ করে সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং এই বিষয়ের উপরে কী কী কোশ্চেন হতে পারে সেটা হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ডোমিন হোস্টিং সার্ভিস হোয়াট ইজ দ্য হাউ টু চেঞ্জ নেম ইন ডোমিন হোস্টিং এখানে আমি একটা কোশ্চেন উপরে ক্লিক করি আমি একটা কোশ্চেন উপরে ক্লিক করলে দেখেন এই কোশ্চেনের মধ্যে নিয়ে যাবে আরও কিছু রিলেটেড কিওয়ার্ড নিউজ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত কিওয়ার্ডগুলোর সার্চ হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেস্ট ডোমেন হোস্টিং ইমেল হোস্টিং হোস্টিং ডোমেন ডোমেন সার্ভিস কত কিছু এখানে আছে এই 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 এখানে কোশ্চেনগুলো দেখতে পাবো সবগুলো কোশ্চেন এবং কোশ্চেনগুলোরও কিন্তু সার্চ হলে আছে এই কোশ্চেনগুলো লেখাও মানুষ সার্চ করে তো সেই কোশ্চেনগুলোও দেখতে পেলাম
তারপর তারপর দেখেন আমি আবার এনালাইজে চলে যাই না সরি এক্সপ্লোর এ যাই এখানে অন্য একটা টপিক লিখি মনে করেন যে বাংলাদেশ আবার অনেক জায়গায় নাই খুব বিরক্তিকর বিষয় আচ্ছা ঠিক আছে ওদেরকে ওই ডলারের জন্য হচ্ছে টাকাটা পাঠাইতে হবে বুঝছেন ওটা দিলে ওরা দিয়ে দিবে আর আমরা যে পেপালের অ্যাকাউন্ট হচ্ছে সাইপ্রাসের অ্যাকাউন্ট আর কি তো যার কারণে হচ্ছে দুই ডলার করে ফি কেটে নেয় হ্যাঁ তো আপনি কাজ করুন আপনার নেমচিপ অ্যাকাউন্টের ডিটেলসটা আমাকে পাঠান এম এম চিপ অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস পাঠান আমি ডলার টপ আপ করব আমার একটা হোস্টিংও কেনা লাগবে আর কি আমার এখানে এক ডলার শর্ট আছে আমি হোস্টিংটা কিনতে পারতেছি না হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে অ্যাক্সেসটা মেসেজ দিন জি জি তো দেখেন নেমচি ফোস্টিং লিখে সার্চ করলাম এটার জন্য আচ্ছা আমাদের ডেমোগ্রাফি কেন জানি শো করতেছে না রেজ হ্যান্ড আচ্ছা কি বলবেন বলেন 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 হ্যালো আপনারা কিছু বলবেন আচ্ছা রেজ হ্যান্ড করছেন যে আচ্ছা তো এটা দিয়ে জাস্ট টপিক রিসার্চ ফ্রেজ রিসার্চ করা যায় আর কোশ্চেন রিসার্চ করার জন্য আর একটা ভালো সফটওয়্যার আছে আর একটা ভালো টুলস আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেই টুলসের নাম হচ্ছে অ্যান্সার দ্য পাবলিক আমি আবারও বলতেছি আমি ভিডিও করতেছি আমার এই ক্লাসটা কিছুটা সেক্রেট বলতে পারেন কারণ এখানে আমি অনেক জিনিস ইনফরমেশান দেখাচ্ছি যেগুলো আপনি ইউটিউবে পাবেন না সো অ্যাটলিস্ট আমি আপনাদের কাছে আশা করব যে আপনারা ভিডিওটা কোনোভাবেই শেয়ার করবেন না কোনোভাবেই না হ্যাঁ আচ্ছা ওয়েবসাইটটার নাম দেখেন অ্যান্সার দ্য পাবলিক ডট কম এখান থেকে আমরা কোশ্চেনের আইডিয়া পাব আমরা যখন আমাদের সাইটের মধ্যে ব্লগের আর্টিকেল দিতে যাব তখন আমাদের দুই ধরনের আর্টিকেল দিতে হবে একটা হচ্ছে মানি সাইটের আর্টিকেল বা মেইন আর্টিকেল আর আরেকটা আর্টিকেল হবে হচ্ছে আমাদের ইনফরমেটিভ আর্টিকেল মানে হচ্ছে যে আর্টিকেলগুলো কোশ্চেন রিলেটেড কোশ্চেন রিলেটেড যেমন হট ইজ ডোমেইন হট ইজ হোস্টিং বা এ ধরনের অনেক রকমের কোশ্চেন থাকতে পারে যে সমস্ত কোশ্চেনগুলোর উপরে আমাদের অ্যানালাইসিস করা লাগতে পারে আর্টিকেল লিখা লাগতে পারে এরকম তো আমরা এখানে ডোমেইন হোস্টিং লিখে সার্চ দিলাম দেখেন একত্রিশটা কোশ্চেন সে খুঁজে পাইছে এবং কোশ্চেনগুলো দেখেন ডোমেইন হোস্টিং তার সাথে বিভিন্ন ধরনের ডাব্লিউএস কোশ্চেনগুলো অ্যাড করা হয়েছে হোয়েন এই যে হোয়েন হোয়াট হু হুইস দেখেন হু হু ডোমেন হোস্টিং হুজ ডোমেন হোস্টিং নেম হু ইজ ডোমেন হোস্টিং হু ইজ ডোমেন হোস্টিং আপ হু ইজ হচ্ছে একটা ডোমেন হোস্টিং চেক আপ আর কি তারপরে হু ইজ মাই ডোমেন হোস্টিং প্রোভাইডার 
এই যে এটাও হতে পারে এটা একটা কি অর্ড হতে পারে একটা কোশ্চেন হতে পারে অনেকে যখন জানতে চায় যে আমার ডোমিনোস্টিং প্রোভাইডারকে অনেকে কিন্তু ভুলে যায় ডোমিনোস্টিং প্রোভাইডারকে তখন কিন্তু এভাবে সার্চ করে সার্চ করার পরে তাদেরকে হুইস ডট নেটে নিয়ে যায় নেওয়ার পরে তার হোস্টিং প্রোভাইডারের নাম শো করে হ্যাঁ যদি সেখানে হুইস গার্ড না দেওয়া থাকে সেখানে যদি কোনো প্রোটেকশান না দেওয়া থাকে তাহলেই দেখাবে আর কি তারপরে হুইস হোস্টিং ডোমেন চেক তারপরে দেখেন আর দেওয়া হতে পারে ইস ডোমেন হোস্টিং আর ডোমেন নেম হোস্টিং হাবি যাবি এগুলো আর কি কেন স্প্লিট ডোমেন হোস্টিং অ্যান্ড ইমেল হোয়ার দিয়ে কী কী হতে পারে হোয়াই দেখে কী হতে পারে প্রিপোজিশন দিয়ে কী কী হতে পারে বুঝে টু ডোমেন টু হোস্টিং সার্ভিস ডোমেন টু হোস্টিং ডিএনএস ডোমেন হোস্টিং উইথ ফ্রি এম এল ডোমেন হোস্টিং ইন কেনিয়া তারপরে উইথ দিয়ে হতে পারে ডোমেন হোস্টিং উইথ ইমেল ডোমেন হোস্টিং উইথ ইমেল ইউকে আর ডোমেন হোস্টিং উইথ ফ্রি ইমেল তারপরে ক্যান দিয়ে কী কী হতে পারে উইদাউট দিয়ে কী কী হতে পারে কথা ফর দিয়ে কী কী হতে পারে তারপরে এখানে কম্পারিজন হতে পারে ডোমেন হোস্টিং অ্যান্ড এস এস এল দেখেন কম্পারিজন টাইপের কোশ্চেন কম্পারিজন টাইপের টপিক ডোমেন হোস্টিং অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন তারপর হচ্ছে ডোমেন ভার্সেস হোস্টিং ডোমেন ভি এস হোস্টিং ডোমেন ভি এস হোস্টিং প্ল্যান ওয়েবসাইট হোস্টিং ভি এস সার্ভার এটা কিন্তু একটা এই যে ভার্সেস দিয়ে কী কী হতে পারে তারপরে অ্যান্ড দিয়ে কী কী লাইক দিয়ে কী কী হতে পারে অর হতে পারে অর দিয়ে কী কী হতে পারে সেটা ভি এস দিয়ে কী কী হতে পারে সেটা তারপরে অ্যালফাবেট দিয়ে আবার এ বি সি ডিএ দেখা হয়েছে যে এ দিয়ে কি কি জিনিস হতে পারে বি দিয়ে কি কি কথা কি ওয়ার্ড থাকতে পারে সি দিয়ে কি 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 ওয়ার্ড থাকতে পারে ডোমিন হোস্টিং কম্পারিজন ডোমিন হোস্টিং চিপ ডোমিন হোস্টিং চিপেস্ট দেখেন সি দিয়ে ডোমিন হোস্টিং কস্ট কম্পারিজন এটা কিন্তু হতে পারে তারপর হচ্ছে এগুলো আবার আলাদা আলাদা ইমেজও দেখাইছে আমাদেরকে তারপরে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দিয়ে দেখেন কত কিছু দেখালো তারপরে ডোমিন হোস্টিং এইট রিলেটেড আরও আটটা রিলেটেড বিষয়বস্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ডোমিন হোস্টিং ইউকে ডোমিন হোস্টিং লুক আপ ডোমিন হোস্টিং উইথ ইমেল ডোমিন হোস্টিং সার্ভিসেস ডোমিন হোস্টিং উইথ ইমেল ইউকে কত কিছু দেখালো তো এই যে আমরা এত বড় জিনিস দেখতে পারলাম এটা আবার আমরা হচ্ছে সিএসবি আকারে সেভ করে নিতে পারবো আর কি তো এটা কিন্তু আমরা ফ্রিতে দেখতেছি এটা কিন্তু এক টাকাও লাগেনি দেখতে আর এত সুন্দর একটা জিনিস যেমন ধরেন আমি আপনাদের ক্ষেত্রে ডোমিন হোস্টিং না আমি আপনাদেরকে এটা এসইউ দিয়ে সার্চ করে দেখে অন্য একটা কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে দেখে দেখেন আপনারা খুবই মজা করবেন আমি নিউ সার্চে যাই এখানে জাস্ট আমি অনলি এসইউ লিখে সার্চ করবো আর কিচ্ছু লিখব না এরা এখানে খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেয় ভালো লাগে দেখতে আচ্ছা এসির উপরে আশিটা কোশ্চেন খুঁজে পাইছে এসে দেখেন হোয়াই দিয়ে কী কী হতে পারে হোয়াই এসিও ইজ ইম্পর্টেন্ট হোয়াই এসিও ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর বিজনেস হোয়াই এসিও ম্যাটার্স হোয়াই এসিও ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়ার অনলাইন সাকসেস হোয়াই এসিও অডিট ইজ ইম্পর্টেন্ট হোয়াই এসিও টেক্স টাইম এসিও কেন সময় নেয় এটা সার্চ করেন গুগলে দেখেন অ্যান্সার পেয়ে যাবেন এসিও কেন সময় নেয় সুন্দর একটা কোশ্চেন তারপরে হু হতে পারে হু এস হু হু নিউজ এস সিও হু ইনভেন্টেড এস সিও হু আচ্ছা এগুলো হু ইউজেস এস সিও এই ধরনের কোশ্চেন হয় হাউ হু দিয়ে খুব বেশি একটা ভালো কোশ্চেন হয় না হাউ দিয়ে খুব ভালো হয় যে হাউ এস ইউ ওয়ার্ক হাউ এস ইউ ওয়ার্ক টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি হাউ এস ইউ অ্যান্ড পিপিসি ওয়ার্ক টুগেদার ক্যান দিয়ে দেখেন আছে ক্যান এস ইউ ক্যান এস ইউ ইউটিউব ইউটিউবে কি এস ইউ করা যাবে ক্যান এস ইউও ক্যালেক্ট ফর বিগিনার্স আচ্ছা ক্যান দিয়ে আছে উইল দিয়ে আছে হাউ উইল এস ইউ হেল্প মাই বিজনেস এস ইউ কীভাবে আমার বিজনেসে হেল্প করতে পারে এস ইউ উইল বি ডেড ইন টু ইয়ার্স এটা কোনো কোশ্চেন না এস ইউ কখনো ডেড হবে না আর কি আর আর এস ইউ কোম্পানি স্যার হোয়াট দ্য মানি সুন্দর একটা কোশ্চেন 
তারপরে দেখেন প্রিপোজিশন দিয়ে কি কি হতে পারে উইদাউট দিয়ে হতে পারে এসিও উইদাউট ব্যাকলিং ব্যাকলিং আমি কিন্তু এই ধরনের এসিও করি এসি উইদাউট ব্যাকলিং আমি কিন্তু আমার সাইডের জন্য ব্যাকলিং করি না আমার খুব অদব ভাস আচ্ছা এসিও উইদাউট ওয়ার্ডপেস ওয়ার্ডপেস সারা এসিও করা সম্ভব তারপরে হচ্ছে এসিও উইদাউট এস এস আর এসিও উইদাউট কন্টেন্ট এটা সম্ভব না কন্টেন্ট সারা এসিও সম্ভব না আচ্ছা এসিও উইথ রিয়াক্ট এসিও উইথ উইক্স এসিও উইথ ওয়ার্ডপেস এসিও উইথ শপিফাই মানে শপিফাই দিয়ে এসিও করা কতগুলো আমি দেখেন টপিকের আইডিয়া পাচ্ছি ফর ফর দিয়ে কী করে হতে পারে এসিও ফর বিগিনার এসিও ফর ডামি এসিও ফর ওয়েবসাইট এসিও ফর ইউটিউব এসিও ফর ওয়ার্ডপেস এসিও ফর শপিফাই কতগুলো তারপরে ইজ এসিও ইজ এটা দিয়ে ভালো কোশ্চেন নাই ক্যান দিয়ে আসে যে ক্যান এসিও হেল্প ইউর বিজনেস তারপর হচ্ছে টু দিয়ে আসে এসিও টু ডু লিস্ট টু ডু লিস্ট মানে হচ্ছে কী কী করতে হবে দুই হাজার বিশ সালে এসিওর মধ্যে কী কী করতে হবে দেখেন সুন্দর একটা টপিক পেলাম কোম্পানির জন্য দেখেন এখানে আছে ডাজ এসিও লাইক কি লিখছে কোন ভাষা জানি না এসিও টুলস লাইক এস রেফ এ যে এটা সুন্দর একটা কিওয়ার্ড তারপরে এসিও অ্যান্ড কন্টেন্ট মার্কেটিং অ্যান্ড দিয়ে যে কম্পারিজন করছে এসিওর সাথে কন্টেন্ট মার্কেটিং কম্পারিজন করছে এসিও অ্যান্ড ডিজিটাল মার্কেটিং এটা একটা টপিক আলফাবেটিক দিয়ে দেখেন আবার দিয়ে দিচ্ছে এ বি সি ডি ই সব কিছু তো এর চেয়ে ভালো টুল ইন্টারনেট জগতে আর আছে বলে আমার মনে হয় না আসলে হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা টুল সি বেস্ট তো কিছু কিছু দেখলেন ফ্রি কিছু কিছু দেখলেন পেইড তো ফ্রি আমরা কিন্তু কোনটা কোনটা দেখলাম অ্যান্সার দ্য পাবলিক বা সুমা এই দুইটা আমরা ফ্রি দেখছি আর স্টোরি বেজ হচ্ছে পেইড হ্যাঁ এটা মাথায় রাখবেন আচ্ছা এই যে দেখেন হোয়াই এসিও টেক্সট টাইম ইটালি সার্চ করেছেন ইট হ্যাজ টেকেন টাইম টু ইনক্রিজ এসিও র্যাঙ্কিং দিস মিনস দ্যাট কম কম্পিটিশন ইজ এ ফ্যাক্টর ফর এসিও মানে হচ্ছে যে অবশ্যই এত এত রেজাল্টের মধ্যে আপনার সাইটটা ফার্স্ট পেজে আসবে কম্পিটিশন করে আসবে না এত শো এতগুলো ওয়েবসাইটকে পিছনে ফেলে আসতে হবে আপনাকে কম্পিটিশন করতে হবে না তো সে কম্পিটিশন করতে কি সময় লাগবে না আচ্ছা বিউটি কম্পিটিশন আসলে কম্পিটিশনের কারণেই কারণ এখানে সার্চ ইঞ্জিনে যারা র্যাঙ্ক করে আসে সবাই হচ্ছে আপনার কম্পিটিটর ওকে এসিও টেক্স এ হোয়াইল to become higher up in the ranking it is also very difficult to catch up with the competition because of the fact they have been around for longer tar mane hocche je ashole competitor ta competition ta bujha ektu kothin karon hocche apnake long time dhore kaaj korte hocche apni bujhte chen na ki hocche to dekhen ekhane ami jokhon google e kono kichu likhe search kortechi tokhon hocche kintu amar ek ekta আমার এক একটা এক একটা কিওয়ার্ডের এগেনস্টে আমার এক একটা গুগল ক্রোমের ডাটা এক এক রকম কিন্তু খেয়াল করে দেখেন এখানে আমি অনেক ধরনের অনেক এক্সটেনশান ব্যবহার করেছি আমার গুগল ক্রোমে এখানকার ডাটাটা দেখেন এখানে এক দুই তিন চার করে দেখাচ্ছে এবং নিজ দিয়ে অন্যরকম একটা ডাটা আমি এক্সটেনশান দেখতে পাচ্ছি এখানে এই কিওয়ার্ড রিলেটেড আরও অনেক কিওয়ার্ড আমি সাজেশন এখানে পাচ্ছি দেখেন এটাকে বলা হচ্ছে কিওয়ার্ড এভরি হাই টুল আচ্ছা তো দেখেন এখানে আরও অনেক কিওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার এটা গুগল ক্রোমের একটা এক্সটেনশান তো আপনারা মোট টুলসে ক্লিক করে এক্সটেনশানে ক্লিক করবেন অথবা এই কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার লিখে গুগলে সার্চ করবেন সার্চ করলে আপনারা এই এক্সটেনশানটা পাবেন তো এখানে ক্লিক করে ক্রোমের সাথে অ্যাড করে নিন এক্সটেনশান কীভাবে অ্যাড করতে হয় এটা আমি যতদূর জানি যে এটা জানা নাই এমন কোনো পাবলিক এই যুগে বর্তমানে নাই সবাই পারে যে গুগল ক্রোমে কীভাবে এক্সটেনশান অ্যাড করতে হয় এটা অ্যাড করবেন করার পরে জাস্ট আপনাকে একটা এপিআই কি দিতে বলবে সেই এপিআই কির জন্য আপনার মেলটা দিবেন দিলে আপনার মেলে ওরা একটা এপিআই কি পাঠাবে ওই এপিআই কিটা এখানে সেটিংসে আসবেন আসার পরে এই যে এইখানে বসা দেবেন বসে ভ্যালিডেটে ক্লিক করবেন করলেই এই কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার টুলসটা আপনার এখানে ফ্রিতে ওপেন হয়ে যাবে 
তো এটার মোটামুটি অনেক ফিচার আছে আমি দেখাবো দেখেন আমি যখনই কোনো কিওয়ার্ড দেবো বলে সার্চ করছি তখনই কিন্তু এই কিওয়ার্ডের উপরে আরও কি কি কিওয়ার্ড থাকতে পারে সেটা আমার এখানে দেখাচ্ছে তারপরে আরও অনেক কিওয়ার্ড এখানে আবার নতুন করে দেখাচ্ছে পিপুল অলসো আস ফর পিপুল আরও কি কি লিখিব বলে সার্চ করে আরও অনেকগুলো কিওয়ার্ড আমি পেলাম তারপরে আমি এটা চাইলে এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোডও করে নিতে পারবো এই লিস্টটা এই লিস্টটাও আমি ডাউনলোড করে নিতে পারবো এক্সপোর্ট টু সিএসপিতে ক্লিক করলাম তো এটা আপনারা একটু অ্যাড করে নিন ভালো হবে তারপরে এই সার্চ ইঞ্জিন আর এই সার্চ ইঞ্জিনের মতো দেখেন অনেক তফাত আছে দুটি কিন্তু গুগল দুটি কিন্তু গুগল ক্রোম বাট দুটা গুগল ক্রোমের আলাদা আলাদা দুইটা পার্সন ক্রিয়েট করা আছে আর কি তো দুইটা পার্সনের দেখুন রেজাল্ট দুই রকম এবং নিজ দিয়ে কেমন আসতে আছে এখানে আবার এক দুই তিন চার করে আসতে আছে না নিজ দিয়ে দেখা হচ্ছে এক দুই তিন চার করে দেখা হচ্ছে এবং দেখেন কত এক্সট্রা ডাটা দেখতে পাচ্ছি আমি এই ডোমেনের পাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছি এই ডোমেনের এল টি আর দেখতে পাচ্ছি পেজ দেখতে পাচ্ছি এই ওয়েবসাইটটা কতগুলো কিওয়ার্ড দেবে বলে র্যাঙ্ক করে সেটা দেখতে পাচ্ছি এই সাইটটা ছয় হাজার কিওয়ার্ড দেবে বলে র্যাঙ্ক করে এবং এই ওয়েবসাইটটার কতগুলো ব্যাকলিং করা আছে সেটাও জানতে পারলাম দুই মিলিয়ন ব্যাকলিং করা এবং আরও অনেক কিছু আর ডাটা আমি পাচ্ছি এক্সট্রা এই সাইটের কতটুকু ইম্প্যাক্ট আছে আল্লাহ ফোর্স ডট কম ফোর্স ডট কম হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেস্ট জার্নালিজম ওয়েবসাইট প্রেস রিলিজ ওয়েবসাইট ফোর্স ডট কম তো এই ফোর্স ডট কম নিয়ে আমি পরে কথা বলবো ইনশাল্লাহ ফোর্স ডট কম আমাকে কিছু কাজ আছে পরবর্তীতে জানবো আমরা সব কিছু ধীরে ধীরে জানবো যতটুকু পারি তো এই গুগল ক্রোমের এক্সটেনশান এই যে এটা কোন এক্সটেনশানের কারণে আস্তে আস্তে চেষ্টা বলে দিই এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে যে এখানে একটা ছোট্ট এক্সটেনশান লাগানো আছে এটার নাম হচ্ছে লিঙ্ক মাইনার হ্যাঁ তো আপনারা গুগল ক্রোমের ওয়েব স্টোর আছে গুগল ক্রোম ওয়েব স্টোরে গিয়ে লিঙ্ক মাইনার লিখে সার্চ করবেন সার্চ করে এক্সটেনশানটা আপনাদের গুগল ক্রোমের সাথে অ্যাড করে নিলেই এরকম ফিচারগুলো আপনারা এক্সট্রা পাবেন এটা যদি আমি বন্ধ করে দিই তাহলে কিন্তু এগুলো আমি দেখতে পারবো না হ্যাঁ আচ্ছা তারপর এইখানে যে নিচের ডাটাটা এটা কি কারণে আস্তে আস্তে এটা আমি বলে দিচ্ছি এটা আস্তে আস্তে এস ইউ ওয়াকের জন্য তাই না এই এক্সটেনশানটা আমি হচ্ছে এস ইউ ওয়াক এর জন্য এস ইউ ওয়াক তো এটাও আপনারা গুগল ক্রোমের সাথে অ্যাড করে নেবেন তাহলে আপনাদের এই নিচে আরও অনেক এক্সটেনশন দেখতে পাবেন দেখেন আমি কত কিছু দেখতে পাই আমি দেখতে পাই যে এই ওয়েবসাইটটা কত সালে কেনা ডোমেনটা তারপর হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটার অ্যালেকজার র্যাঙ্ক কত এটা দেখতে পাই তারপরে ওয়েবসাইটটা বিংয়ে কতগুলো পেজ ইন্ডেক্স করা আছে দেখতে পাই গুগলে কতগুলো পেজ ইন্ডেক্স করা আছে সেটা দেখতে পাই আরও অনেক কিছু কিন্তু আমি দেখতে পাবো যদি আমি এখানে ক্লিক করে ভেতরে চলে যাই তো এগুলো প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট গুগল ক্রোমের এক্সটেনশান এবং প্রত্যেকটাই ফ্রি আপনারা সব কিছু ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারবেন আপনাদের এগুলো পেইড কোনো কিছুই করতে হবে না আর কি যেগুলো পেইড করতে হবে আমি সেগুলো বলে দিব আর কি তো আমি এখন তাহলে আমার পিপিজিতে ব্যাক করি আমি আপনাদের টপিক রিসার্চ নিয়ে আসলে অনেক কথা বলে ফেলছি অনেক সময় কাজ করে ফেলছি তো ওটা আসলে দরকার ছিল না হলে আপনারা ওই বিষয়গুলো জানতেন না এত ডিটেলসে না বললে তো এই জন্যে আমি আসলে একটু সময় নিয়ে করলাম এখন আমি আবার আমার সেই পিপিটিতে চলে যাচ্ছি আহ গুগল ড্রাইভের উপরে যে মেজাজ খারাপ হয় मानुष्ट 
এবং লো কম্পিটিশন লো কম্পিটিশন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে আমি যে কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করব গুগলে র্যাঙ্ক করার জন্য চেষ্টা করতেছি এটা দিয়ে তো অনেক মানুষ কাজ করতেছে তাই না আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই যেমন হচ্ছে আমার সাইটের যে কিওয়ার্ডটা এস ইউ এক্সপার্ট প্রোফাইল ইন বাংলাদেশ সেটা আমার ওয়েবসাইটের কিওয়ার্ড তো খেয়াল করে দেখেন এখানে আমার ওয়েবসাইটটা এই যে এক দুই দুইটাই ফ্রি সাইট আর কি দুইটাই কোনো পার্সোনের ওয়েবসাইট না মিডিয়াম ডট কম আপাল ডট কম কোনো পার্সোনের সাইট না পার্সোনের সাইট ধরতে গেলে শুরুতে বা ফার্স্টে কিন্তু আমার সাইটটাই পার্সোনের সাইট হিসাবে আছে তো দেখেন এই যে আমার এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে কত মানুষ কাজ করতেছে এই তো এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে কিন্তু কত মানুষ কাজ করতেছে তাই না এই যে দেখেন চার লাখ দশ হাজার মান রেজাল্ট তার মধ্যে এখানে যে একশো জন গুগলে র্যাঙ্ক করে আছে হ্যাঁ এখানে দশটা পেজে যে একশো জনকে গুগল র্যাঙ্ক দিচ্ছে তো এই একশো জন কিন্তু ভাগ্যবান ধরতে গেলে এই একশো জনই আমার কম্পিটিটর কারণ এই একশো জনের মধ্যে যে কেউ কিন্তু ভালোভাবে কাজ করে ছয় মাস বা আট মাস যদি কাজ সুন্দরভাবে করে তাহলে কিন্তু যে কেউ ফার্স্ট পেজে চলে আসবে তো সবাই আমার কম্পিটিটর বলতে পারেন হিসেব করে এই একশো জনও আছে এবং এছাড়া যত মানুষ কাজ করতেছে সবাই কম্পিটিটর তো ওই কম্পিটিটরদের চেয়ে আমার সাইট ভালো হলেই তো আমার সাইট ফার্স্টে থাকবে গুগলে তাই নয় কি এই যে দেখেন এম ডি ফারুক খানের উপরেও কিন্তু আমার সাইট আছে গুগলে তো আমার সাইটটা তখনই গুগলে ফার্স্ট পেজে থাকবে যখন আমার সাইটটা কম্পিটিটর হচ্ছে ভালো করে কাজ করা থাকবে তো আমাকে এটা ভালোভাবে বুঝতে হবে যে এই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশান কেমন এবং এই কিওয়ার্ডের ডিফিকাল্টি কেমন দেখেন একটা টুলস এখানে ম্যাট করছি কিন্তু এস ইউ ওয়াক তো এস ইউ ওয়াক ওয়াক আমাকে কিছুটা বলে দিচ্ছে এই কিওয়ার্ডের ডিফিকাল্টি ফিফটি থ্রি মানে বুঝেন যেখানে ফর্টি হচ্ছে মিডিয়াম ফর্টির নিচে হচ্ছে লো আর ফর্টির উপর থেকে যা আছে সব কিছু হচ্ছে হাই কম্পিটিশান সো এটা কিন্তু একটা হাই কম্পিটিশানের কিওয়ার্ড এই হাই কম্পিটিশনের কিওয়ার্ড বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এইখানে যারা গুগলে র্যাঙ্ক করে আছে সবার স্ট্রেংথ অনেক ভালো চিন্তা করছেন মিডিয়ামের অ্যালেক্সা র্যাঙ্ক হচ্ছে মাত্র একাশি আমার অ্যালেক্সা র্যাঙ্ক হতো আমার কোনো অ্যালেক্সা র্যাঙ্ক নাই আচ্ছা এম ডি ফারুক খান তার সাইটের বয়স দুই হাজার চোদ্দ সালে তার অ্যালেক্সা র্যাঙ্ক দুশো তেত্রিশ কে আমার আবার অ্যালেক্সা র্যাঙ্ক কি নাই আমার সাইট নিয়ে কিন্তু দেখেন আমার সাইটটি কিন্তু তার চেয়ে ঘুরে ঘুরে আসে কেন আমি ভালো করে কাজ করছি আমি তার চেয়ে ভালো করে কাজ করছি যার কারণে আমার সাইটটা গুগলে সেই পজিশনে চলে আসছে তো আমার সবাই কম্পিটিটর আমার কম্পিটিটর যত শক্তিশালী হবে আমার এই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন তত বেশি হবে আমি এক কথায় আপনাদেরকে বুঝাতে পারছি কি আবারও শুনেন আমার কম্পিটিটর যারা গুগলে ফার্স্ট পেজে র্যাঙ্ক করে আসে প্রথম দশজন এই প্রথম দশজন যত শক্তিশালী হবে শক্তিশালী বলতে বোঝাচ্ছি তাদের অ্যালেক্সা র্যাঙ্ক তাদের ওয়েবসাইটের ব্যাকলিঙ্কের সংখ্যা এবং তাদের ডোমেনের বয়স এবং তাদের অথরিটি তাদের পেজ অথরিটি তাদের ডোমেন অথরিটি সমস্ত কিছু তো এই সমস্ত কিছুর উপরে বিবেচনা করে আমি যখন দেখব যে আমার এখানে যারা টপ দশজন র্যাঙ্ক করে আছে গুগলে এই দশজনের স্ট্রেংথ খুবই বেশি তার মানে আমি বুঝবো যে কিওয়ার্ড দিয়ে আমার সাইটেও ফার্স্ট পেজের র্যাঙ্ক নিয়ে আসতে আমার সেই ব্যাগ হইতে হবে মানে আমার কম্পিটিশন খুব বেশি ওকে তো কম্পিটিশন কি এই জিনিসটা আসলে বুঝতে পারছেন আপনারা এটা খুব একটা সহজ জিনিস তো এখান থেকে এই কথাটা বুঝতে আমাদের আর কঠিন হবে না ফাইন দ্য বেস্ট কিওয়ার্ড উইথ গুগল গুড সার্চ ভলিউম সার্চ ভলিউম মানে হচ্ছে যে এই কিওয়ার্ড লিখে কিন্তু মানুষ গুগলে সার্চ করে প্রত্যেক মাসে একটা নির্দিষ্ট সার্চ ভলিউম আছে এটা হ্যাঁ তো সেই সার্চ ভলিউমটা আমাদের জানতে হবে এবং লো কম্পিটিশনের কিওয়ার্ড কোনগুলো যে কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে আমি আসলে গুগলে র্যাঙ্ক করতে পারবো কিন্তু আসলে দু হাজার বিশ সালে এসে আর কোনো লো কম্পিটিশনের কিওয়ার্ড নাই কারণ সবাই কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করা শুরু করে দিছে সবাই কাজ করতেছে সবাই সাইট গুগলে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছে আর কি তো দেখেন কিওয়ার্ড কী ধরনের হতে পারে আমি একটু কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে আইডি নিই কিওয়ার্ড দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে নন কমার্শিয়াল ইন্টার্ন কিওয়ার্ড একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ইন্টার্ন কিওয়ার্ড বা বাইং ইন্টার্ন কিওয়ার্ড আর নন কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড কি আমি আপনাদের কিন্তু তখন দেখালাম যে অ্যান্সার দ্য পাবলিক থেকে যখন আমরা কোনো কিওয়ার্ড আমরা যখন কোনো কোয়েশ্চান দেখছিলাম তখন এই যে আমরা যে সমস্ত কোয়েশ্চান দেখছিলাম এগুলো কিন্তু সব কিছু নন কমার্শিয়াল এগুলো 
ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড বলা হয় এগুলোকে এগুলো কিওয়ার্ডে ক্লিক করে মানুষ আমাদের সাইটে আসলে আমাদের কোনো সেল হবে না জাস্ট আমাদের সাইট থেকে তারা ইনফরমেশন জন্য চলে যাবে আর বাইমিন্টেন কিওয়ার্ড কি বাইমিন্টেন কিওয়ার্ড হচ্ছে মানুষ কোনো কিছু কেনার উদ্দেশ্যে যখন সার্চ দেয় যেমন ধরেন আপনি একটা অ্যাপেল ওয়াচ কিনতে যাবেন তখন আপনি একটা অ্যাপেল ওয়াচ কেনা থাকে আপনার বাজেট ধরেন যে পাঁচশো ডলার তখন আপনি এভাবে সার্চ দেবেন বেস্ট অ্যাপেল ওয়াচ আন্ডার ফাইভ হান্ড্রেড আপনি কোনো কিছু একটা কেনার আগে কিন্তু রিভিউ লিখে সার্চ করবেন যেমন আমরা গুগলে যখন আমরা হচ্ছে গুগল আমরা যখন কোনো মোবাইল ফোন কিনতে যাই আমরা কি করি আমরা কোনো মোবাইল ফোন রিভিউ লিখে কিন্তু গুগল আগে সার্চ করি গুগল আগে সার্চ করার পরে সেখান থেকে সেই মোবাইল ফোনের রিভিউটা আগে ভালোভাবে দেখিনি এই ফোনটা ভালো কি না এই ফোনটার ক্যামেরা ভালো কি না এই ফোনটা হচ্ছে ডিসপ্লে কেমন আসে তারপরে হচ্ছে এই ফোনটার চার্জ কেমন যায় আমরা কত রিভিউ ইয়ে করি তাই না আমরা সমস্ত সমস্ত রিভিউ আমরা হচ্ছে অ্যানালাইসিস করতে পারি তারপরে আমরা অ্যানালাইসিস করি তারপরে সেটা আমরা প্রোডাক্টে কিনি তারপরে আমরা টাইম লিখেও কিন্তু সার্চ করি অ্যাপেল ওয়াচ লিখেও টু থাউজেন্ড নাইনটিন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এভাবে আমরা সার্চ করি কিওয়ার্ড প্লাস প্রাইস এটা হচ্ছে সবচেয়ে মজার কিওয়ার্ড যে ধরনের কিওয়ার্ড লিখে মানুষ সার্চ করে এই ধরনের কিওয়ার্ড লিখে মানুষ সার্চ করে তখন সেই জিনিসটা সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিনতে চায় আর কি কারণ প্রাইস লিখে তখনই সার্চ করবে তখন তার কেনার ইন্টেন্ট নিয়ে আসে এখানে যায় তো এই ধরনের কিওয়ার্ড যখন আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে ব্যবহার করব তখন কিন্তু এটাকে আমরা বাইং ইন্টেন কিওয়ার্ড বলব এবং এই কিওয়ার্ড দিয়ে যে সমস্ত ভিজিটর আমাদের সাইটে আসবে তার অবশ্যই অবশ্যই আমাদের প্রোডাক্ট কিনবে এই হলো আমাদের ইয়ে কিওয়ার্ডের ধারণা কি ধরনের কিওয়ার্ড হতে পারে তো বলেন তো আমাদের লাভ বেশি কোনটাতে লাভ বেশি কিন্তু এটাতে বাট আমাদের এটাও রাখতে হবে এটা আমাদের ব্লক সাইটে রাখতে হবে আর এটা আমাদের মানি আর্টিকেল আমাদের রাখতে হবে এই দুই ধরনের কিওয়ার্ড আমাদের ওয়েবসাইটে রাখতে হবে তারপরে দেখেন কিওয়ার্ডের টাইপ কিওয়ার্ড তিন ধরনের হয় আরও তিন ধরনের হয় কিওয়ার্ড এটা হচ্ছে শর্ট টেইল এটা হচ্ছে মিডিয়াম টেইল আর এটা হচ্ছে লং টেইল শর্ট টেইল হচ্ছে এক ওয়ার্ডের মিডিয়াম টেইল হচ্ছে এক বা দুই ওয়ার্ডের লং টেইল হচ্ছে দুই বা তিন ওয়ার্ডের বা পাঁচ ওয়ার্ডের বা তিন ওয়ার্ডের বেশি যেগুলো ওইগুলো লং টেইল কিওয়ার্ড বলে তো এগুলো অনেক নাম আছে যেমন মিডিয়াম টেইলের নাম আছে ব্রড ম্যাচ ওর বডি কিওয়ার্ড তারপর হচ্ছে জেনারিক কিওয়ার্ড বা মেইন কিওয়ার্ড হচ্ছে আমার শুধুমাত্র এইটা আর এক্সাক্ট ম্যাচ কিওয়ার্ড বা টেইল বা লং টেইল কিওয়ার্ড হচ্ছে এই যেগুলো যেগুলো ওয়ার্ড অনেক সংখ্যা নেই বেশি টিপস ফর পিক কিওয়ার্ড আপনি যখন কিওয়ার্ড রিসার্চ করব তখন হচ্ছে আমরা এই টিপস অনুযায়ী আমরা কিওয়ার্ডগুলো পিক করব তো আমরা এখন কিওয়ার্ড রিসার্চে চলে যাই ডিরেক্ট কিওয়ার্ড রিসার্চে চলে যাই আর কি তো কিওয়ার্ড রিসার্চে চলে যাওয়ার আগে আমাদের একটু ছোটো করে কিছু কিওয়ার্ডের আইডিয়া নিয়ে নিতে হবে আগে গুগলের কাছ থেকে যে আমার এই টপিকের উপরে কি কিওয়ার্ড হতে পারে তো দেখেন আমি শুরুতে প্রথমেই আমি একটা বাইন ইন্টেন্ট কিওয়ার্ড লিখে আমি সার্চ করব বাই ইন্টেন কিওয়ার্ড হচ্ছে বাই ডোমেইন হোস্টিং আমি কিন্তু একটা লাইভ প্রজেক্ট করতেছি আমার নিজের জন্য আমার নিজের কাজ এটা আমি আমার নিজের কাজ করে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাচ্ছি সো ভালোভাবে বুঝেন তো বাই ডোমেইন হোস্টিং লিখে সার্চ করার পরে দেখেন এখানে আমি কিছু ওয়েবসাইটগুলো দেখবো এবং একদম নিচে আমি চলে আসি দেখেন গুগল আমাকে কিছু কিওয়ার্ড সাজেস্ট করলো আরও কিছু কিওয়ার্ড যেমন ডোমেইন নেম সার্চ ফ্রি ডোমেইন হোস্টিং নেম চিপ হোস্টিং বাই ডোমেইন অনলাইন ওয়েব হোস্টিং এটা এখন দেখেন আরও কিছু রিলেটেড কিওয়ার্ড পেলাম গোডারি হোস্টিং নেম চিপ হোস্টিং ডোমেইন নেম সার্চ ফ্রি ডোমেইন হোস্টিং বাই ডোমেইন অনলাইন আচ্ছা ওইগুলোই আর কি গুগলের নিচের শো করা কিওয়ার্ডগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে আর এগুলো এক্সট্রা কিওয়ার্ড এটা টপ ওয়েব হোস্টিং ইন বাংলাদেশ চিপ ডোমেইন প্রাইস ইন বাংলাদেশ মজার একটা কিওয়ার্ড আমার খুব পছন্দ হয়েছে এই কিওয়ার্ডটা আমি খুব লাইক করছি কিওয়ার্ডটা বাংলাদেশিরা আবার সবসময় চিপ খোঁজে বুঝতে পারছেন বাংলাদেশি আবার টাকা খরচ করবে না বাঙালিরা যদি বলেন যে টাকা লাগবে ওরে বাবা একশো হাত দূরে একটা ছোট উদাহরণ দিই ধরেন নেমচিত থেকে হোস্টিং কিনতে কয় টাকা লাগে জানেন নেমচিত থেকে আমরা 
बीस जीबी होस्टिंग इन्दे पारी होती है आ मात्रो चौड़ा डॉलर दिए एक छोटा कूपन आसने चाहिए तो कूपन टा यूज़ कर लेना वही आठ हज़ार डॉलर डोमेन चुदन चुदन देखने लगे तो ले चौड़ा डॉलर जो दम रहिश करी तो ले अच्छा हमारे टाका पड़ते से शारायगरशी की बारोशोटा का हमारे खास करे � आपनी तीरिश्ता साब डोमेन खुलते बार बन एम आपनी ऑनिक गुला ऐ ऐ ऐ हाय 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 अच्छा तो आपनी शे नेम चित थे कि तीरिश्ता हेलो तो आपनी शे नेम चित थे कि तीरिश्ता साफ डोमेन खोलते पार बन ऑनलाइन किसी को बोलते पार बन एक होन बांग्लादेशी कोरे जाने ये नेम सिद्ध थे के ये होस्टिंग के ना ना बांग्लादेशी ने अच्छे जो बांग्लादेशी जो सब डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर आसे उधर का सेव करे कि वो आठ सौ टका बाय हज़ार टका दिए एक्सीबी बाद दूसरी होस्टिंग क मतलब कि बाजे सर्विस जो दे आमी एक बार जी बोले एक टा क्लाइंट एक टा होस्टिंग आमी नहीं है आमी ठोके के सिला वाकी पढ़े आमी वही होस्टिंग वही हंते ट्रांसफर कर आमी गूगल क्लाउड में आए से गूगल क्लाउड में नहीं आए शे आमी ताफ़ रे क्लाइंट रिपोज़ दीजिए भाई हाँ ठीक है से अपना फाइटर हूँ शे एक टा फ्रेश जिनिश पाच्चे, शे टा ना नहीं है, जाया कम टा का कुछ तो जाया, दूसरी जी विद्या उस जिनिश की तो से जायो, इटा तादेव पर्सनल व्यवहार, इटा नहीं वाथा बोलते से ना दी, तार पुरे व्यवहार टा अर्की बुझा हुसी, लॉयर प्राइस डोमेन एंड होस्टिंग, इटा एक टा कीवर्ड, इटा एक टा बाइंग चेक डोमेन नेम अवेलेबिलिटी एक ही बात टराकले भला होगा कारण होते हैं जो अनेक के डोमेन सार्स करें आपकी तो दाहल चे एक उम फीचर जो दे अम्म आमार ओएफसी टेम होते हैं ऐड करें दी जब मानो नेम चिप एक जगह डोमेन होस्टिंग सार्स करते से ठीक सेम फीचर आमर साइट में होते हैं ऐसे आमर साइट के डोमेन आमर साइट में उधर शेयर करते होते हैं। नेम चिप प्रोमो कोड ये टाइप का इम्पोर्टेंट कीवर्ड है तो ब्लॉगर में उधर हमी आर्टिकल तो दी थे पर यामा जे प्रोमो कोड विभिन्न धारणे प्रोमो कोड शेयर करो आमे नेम चिप अपडेट अपडेट प्रोमो कोड अगर आपने जाने जे ए जे एक है हानी ना मेरे एक्सटेंशन एक्सटेंशन जहाँ पर नेम चिपे शब्द स्पेशल स्पेशल प्रोमो कोड है यहाँ नहीं दिया बात होता है बन एवं आपने ख्याल उस चिंता को तोड़ बना जाए एक टा फ्रेश डोमेन जो है आपने किन बंदोमेन का दाम देखा भी प्राय़ अगर डॉलर का सोया सोई डोमेन आपने मात्रों शार्ट डॉलर देखें तो बात बन यही हानी कूपन � अभी आपने तो एक दिन लाइव देखा होगा नहीं क्योंकि हानि को कौन करेगा तो इतना भी आपने तो देखा होगा प्रैक्टिकली अच्छा रिसेलर होस्टिंग बांग्लादेश ये तो दर्शन नहीं लो कॉस्ट रिसेलर होस्टिंग ये तो दर्शन नहीं एसएसटी ओएफ होस्टिंग बांग्लादेश ये तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड जस्ट क निलाम एक ना आप तो तेरे हिंदी का निच्छी ना आमी ऐसे लोग अमार मूल कीवर्ड डिसर्स टूले चले जावा आमी जस्ट किस्सू आइडिया निलाम है हिंदी का जो ऐसे लोग अमार कीवर्ड गुला ऐसे लोग की रिलेटेड होते पड़े बाकी धोने कीवर्ड होते पड़े आमी मूल कीवर्ड टा नहीं मूल कीवर्ड टा अमार काचे एक न exactly how to do it. Now, I'm going to research. I'm going to research. So, I'm going to research which software is going to be A2. I'm going to research which software is going to be A2. So, I'm going to research which software is going to be A2. Keyword Revealer. So, this Keyword Revealer is going to be free. Free day, every day, three days, 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 three days. Keyword 
তিনটা করে সার্চ করা যায় সাতটা করে অ্যানালাইসিস করা যায় তো এটা হচ্ছে কিউআর ডিফিলার ডট কম এখানে একটা ফ্রি অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি পার ডে তিনটা করে সার্চ করতে পারবেন সাতটা করে অ্যানালাইসিস করতে পারবেন তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে এটা আপনি একটা অ্যাকাউন্ট দিয়ে যদি এটা করতে পারেন তাহলে আপনি কাজ করবেন আপনি চার পাঁচটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলবেন তাই না চার পাঁচটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলবেন তো একজন মানুষের কিন্তু চার পাঁচটা জিমেল থাকেই সবসময় যদি আপনার জিমেল না থাকে তাহলে আপনি একটা ইয়াহু অ্যাকাউন্ট খুলেন একটা আউটলুক খুলেন একটা হট মেইল অ্যাকাউন্ট খুলেন তারপর হচ্ছে একটা জোহো মেইল খুলেন জোহো মেইল ইউজ করছেন আপনারা কেউ জোহো মেইল মনে ইউজ করেন না এখানে এই যে গুগলে সার্চ করেন জোহো মেইল এটা কিন্তু ইমেইল অ্যাড্রেস অ্যাট দ্য রেট জোহো ডট কম আর কি তারপরে হচ্ছে আরেকটা মেইল খোলা যায় প্রোটন মেইল প্রোটন মেইল খোলা যায় প্রোটন মেইলও হচ্ছে এই যে এটাও একটা ইমেইল অ্যাড্রেস তো হয়ে গেল পাঁচটা ইমেইল অ্যাকাউন্ট আপনার তো পাঁচটা ইমেইল অ্যাকাউন্টে আপনি হচ্ছে পাঁচটা কিউ আর ডিফিলার অ্যাকাউন্ট খুলেন তাহলে প্রত্যেক দিন আপনি পাঁচটা অ্যাকাউন্ট থেকে তিন পাঁচ পনেরোটা করে সার্চ করতে পারবেন আর পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশটা করে আপনি হচ্ছে অ্যানালাইসিস করতে পারবেন জাস্ট আপনার শেখার জন্য না তারপর আপনার যখন শেখা হয়ে যাবে তখন আমি আপনাকে এই পেইড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দিব আমি যার দেখবো যে যার আগ্রহ বেশি যে কাজ ভালো করতেছে আমি তাকে এটার অ্যাক্সেস দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ এই পেইড অ্যাকাউন্টটা কারণ জানেন তো এটার অনেক দাম আর কি এটা আসলে সবাইকে একদম ঢালাভাবে সবাইকে ফ্রিতে দেওয়া সম্ভব না এটা সাতচল্লিশ ডলার পার মান্থ এটার প্রাইস এবং আটশো টাকা করে সার্চ করা যায় মান্থলি আর হচ্ছে দেড়শো টাকা করে অ্যানালাইসিস করা যায় আর হচ্ছে কিবার সাজেশন হচ্ছে আনলিমিটেড সো কিছুটা লিমিট আছে কারণ একদম ভালোভাবে সবাইকে একবারে ফ্রি দেওয়া সম্ভব না তো একদম যারা ভালো করবে আমি তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো এটা আর তা না হলে এটা ফ্রিতে ব্যবহার করার টেক্সটা আপনাদেরকে আমি বলেই দিলাম সো এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন দেখেন ফ্রিতে তিনটা করে সার্চ করা যায় পঞ্চাশটা করে কিওয়ার্ড সাজেস্ট করে আর ডেইলি ষাটটা করে ইভালুয়েট করা যায় বা অ্যানালাইসিস করা যায় হ্যাঁ তো তাহলে আমরা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চের যে সফটওয়্যার আছে টুলস আছে এখানে আমরা চলে যাই কিওয়ার্ড রিফিলার তো এখানে জাস্ট একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন অ্যাকাউন্টটা খোলা খুব ইজি এটা কোনো ব্যাপারই না তো এই কিওয়ার্ড রিফিলারের মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই কিওয়ার্ড রিফিলারটা দিয়ে আপনি ইয়ে করতে পারবেন বিভিন্ন কান্ট্রি ওয়াইজ কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারবেন যে হয় না যে কোন কান্ট্রির জন্য পিও কিওয়ার্ড পিক করবো আপনি মানে আপনাকে ক্লায়েন্ট বলে দিল যে আমি ইউএসএ টার্গেট করে আমার ওয়েবসাইটটা গুগলে র্যাঙ্ক করাতে চাই তো তখন আপনাকে কিন্তু ইউএসএর এগেনস্টেই কিওয়ার্ডটা রিসার্চ করতে হবে এখন যদি বাংলাদেশি ক্লায়েন্ট হয় তো বাংলাদেশি ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে আমি তো আর বা ইউএসএতে র্যাঙ্ক করাতে চাচ্ছি না আবার বাংলাদেশে র্যাঙ্ক হলেই না বাংলাদেশ থেকে মানুষ যেন এই ধরনের কিওয়ার্ড রিসার্চ করে আমাকে পায় শেষ তো আমি আসলে বাংলাদেশেই আমার সাইটটা র্যাঙ্ক করাবো তো আমি এখান থেকে কিওয়ার্ড রিসার্চের জন্য কান্টি বা লোকেশানটা বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি যে আমার মেইন যে ফোকাস কিওয়ার্ডটা বাই ডোমেন হোস্টিং এটা আমার ফোকাস কিওয়ার্ড আমি বলে দিচ্ছি একটা পেজের ফোকাস কিওয়ার্ড একটাই হয় ঠিক আছে এখান থেকে ফোকাস কিওয়ার্ডটা বসালাম বসানোর পরে আমি এখানে সার্চ দিব তো এখানে সার্চ দেওয়ার পরে দেখেন আমি এখানে আনলিমিটেড পর্যন্ত কিওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি এবং কিওয়ার্ডগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি বাই ডোমিন হোস্টিং এটা লিখে মান্থলি বিশটা করে সার্চ করা হয় বাংলাদেশ থেকে এই কিওয়ার্ডের ট্রেন্ডটা দেখেন মাঝখানে ট্রেন্ড ছিল না তারপরে আবার হঠাৎ করে ট্রেন্ড বেড়ে গেছে মানুষ খুব সার্চ করতেছিল করতে 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 আবার কমে গেছে আবার মানুষ সার্চ করতেছিল আবার মানুষ এখন বর্তমানে এটা লিখে আর সার্চ করতেছে না তো এখন হয়তো বা মানুষ ডোমেন হোস্টিং কিনতে চায় না যার কারণে এ ধরনের কিওয়ার্ড লেখে আর সার্চ করতেছে না অন্য কিওয়ার্ড লেখে আবার দেখবেন যে ঠিকই সার্চ করতেছে ওয়েব হোস্টিং এটা লিখে মানুষ আবার সবসময় সার্চ করে দেয় এই যে দেখেন এখন সার্চ ট্রেন্ড ভালো কিন্তু আচ্ছা তারপর এটা হচ্ছে কস্ট পার ক্লিক বা সিপিসি আমরা যদি এই কিওয়ার্ড দিয়ে গুগলে পেইড অ্যাড দিতে যাই তাহলে এই কিওয়ার্ডের এগেনস্টে আমাদের কত টাকা গুগলে খরচ হতে পারে অথবা আসলে ব্যাপারটা এরকম না ওটাকে পিপিসি বলে আর সিপিসি হচ্ছে যে আমরা যদি এই কিওয়ার্ড দিয়ে হুম আমরা যদি এই কিওয়ার্ড দিয়ে আর্টিকেল লিখে আমরা একটা ব্লগ ওয়েবসাইট খুলি এবং সেই ব্লগ ওয়েবসাইটের মধ্যে যদি আমরা গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাড করে দিই আপনারা তো জানেন যে গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আয় করা যায় তাই না আপনি যদি একটা মানি সাইট থাকে সেখানে আপনি যদি অনেকগুলো আর্টিকেল দেন সেই সমস্ত আর্টিকেল থেকে আপনি আপনার সাইটের মধ্যে অ্যাড করে দিয়ে আপনি হচ্
গুগল অ্যাডসেন্স আপনার সাইটে নিতে পারবেন আর কি এবং সেই গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আপনি স্মার্ট ইনকাম করতে পারবেন তো আমরা যখন গুগল অ্যাডসেন্স এ আর্টিকেল দেব এই এই কিওয়ার্ডের উপরে তখন মানুষ যখন এই সমস্ত কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করে আমার সাইটের মধ্যে ঢুকবে ঢুকার পরে যদি আমার সাইটে ক্লিক করে বা আমার সাইটে কোনো অ্যাডে ক্লিক করে সেই প্রত্যেকটা ক্লিকের এগেনস্টে আমি কয় টাকা করে গুগলের কাছ থেকে পাবো সেটাই হচ্ছে সিপিসি কস্ট করে ঠিক এই কিওয়ার্ড দিয়ে মানুষ সার্চ করলো সার্চ করে আমার সাইটে গেল আমার ব্লক সাইটের মধ্যে ঢুকলো মনে করে ঢোকার পরে সেখানে অ্যাডটা দেখতে পালো সেই অ্যাডের উপরে তারা ক্লিক করলো আমি ওই একটা ক্লিকের জন্য সাতান্ন সেন্ট পেয়ে যাবো তো এখানে কিওয়ার্ডের সিপিসিটা কান্ট্রি ভেদে কিন্তু চেঞ্জ হয় কান্ট্রি ভেদে চেঞ্জ হয় কিওয়ার্ড ভেদে চেঞ্জ হয় এক একটা কিওয়ার্ডের সিপিসি এক খেয়াল করে দেখেন যে এটার মান্থলি সার্চ ভলিউম কল কম বাট সিপিসি কিন্তু অনেক বেশি কারণ এটা বাইন হ্যাঁ তো এরকম অনেক বিষয় আছে আর কি ডোমেন লেম লিখে মানুষ সার্চ করা হচ্ছে ষোলোশো পাঁচ পাঁচ তো আমরা এখান থেকে কিছু ভালো ভালো কিওয়ার্ড আগে দেখি কি কি কিওয়ার্ড আমাদের সাথে যায় বাকিরা <laughs> বলবেন শুরু থেকে বলবেন কারণ হচ্ছে যে ক্লাস নিতে গেলে তো হচ্ছে ইয়ে করতে হয় হাত ছেড়ে দিতে হয় দুই হাত দিয়ে কাজ করতে হয় যার কারণে আচ্ছা দেখে আমি তাহলে সময় করে গিয়ে আমি হচ্ছে একটা মাইক্রোফোন নিয়ে নেবো নেই সমস্যা নেই তাহলে ভালো হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখেন এই ধরনের কিওয়ার্ডগুলো একটু সার্চ ভলিউম বেশি সরি কম্পিটিশন বেশি আমি দুইটা কিওয়ার্ডের ইভালুয়েটে ক্লিক করেছি প্রথমে আমি হচ্ছে বেস্ট ওয়েব হোস্টিং এর ইভালুয়েটে ক্লিক করেছি তারপর হচ্ছে চিপ হোস্টিং এর ইভালুয়েটে ক্লিক করেছি তো দুইটা কিওয়ার্ডই ইভালুয়েট হচ্ছে ইভালুয়েট মানে হচ্ছে যে ওই কিওয়ার্ডের পুরো ডিটেলস দেখা যাবে আর কি ইভালুয়েটে ক্লিক করলে আচ্ছা আপনি কিছু বলবেন ফারহানা আহমেদ আচ্ছা তো এখানে সামহাট হাই কম্পিটিশন তার মানে এই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন অনেক হাই কিভাবে হাই সেটা এখানে দেখলাম দেখি আমরা এবং এই কিওয়ার্ড মনে হয় নেওয়াও যাবে না দেখেন এখানে কিওয়ার্ডের ট্রেন্ড একদম কমে গেছে একদম জিরো হয়ে গেছে এই যে ট্রেন্ড একদম নেমে গেছে নিচে এই কিওয়ার্ড নিয়ে কাজও করা যাবে না এই যে দেখেন এখানে টপ যে গুগলে দশজন র্যাঙ্ক করে আছে সেই দশজনের স্ট্রেংথ এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সেই দশজন কেমন তাদের অথরিটি সেই দশজনের অথরিটি এখানে দেখতে পাচ্ছি এটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে বলা হচ্ছে যে কম্পিটিশনটা হাই আর কি হ্যাঁ এটা তো এবার আরেকটা কিওয়ার্ড দেখি এটা হয় কম্পিটিশন ওয়েব হোস্টিং তাহলে এক কাজ করি আমরা আমরা এই কিওয়ার্ডগুলোর সাথে বাংলাদেশ ট্যাক করার যে কিওয়ার্ডগুলো আছে 
কোনো কিওয়ার্ডের মধ্যেই বাংলাদেশ ট্যাগ করা নাই বাই ডোমেন হোস্টিং বিডি লিখে সার্চ করি বাংলাদেশ কথাটা ট্যাগ করা থাকবে তাহলে কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন একটু কম হবে খুব কম্পিটিশন একদম হাই কম্পিটিশন একটু আচ্ছা এই যে পেয়েছি ডোমেন রেজিস্ট্রেশন বাংলাদেশ ডোমেন অ্যান্ড হোস্টিং প্রাইস ইন বাংলাদেশ হোস্টিং বাংলাদেশ এই যে দেখছেন আমি এখন যে কিওয়ার্ডগুলো পেলাম এই সমস্ত কিওয়ার্ডগুলো সার্চগুলি মোটামুটি আছে দেখেন হোস্টিং বাংলাদেশ লিখে এক হাজার নয়শো বার সার্চ করা হয় মান্থলি তারপরে ডোমেন রেজিস্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ এটাতে একশো চল্লিশ বার সার্চ করা হয় ডোমিন অ্যান্ড হোস্টিং প্রাইস ইন বাংলাদেশ এটা লিখে সত্তর বার সার্চ করা হয় এবং এটা দেখেন গ্রিন হয়ে আছে তার মানে এটার কম্পিটিশন হচ্ছে লো আর এটা অরেঞ্জ কালার হয়ে আছে তার মানে এটা কম্পিটিশন হচ্ছে মিডিয়াম তাহলে আমরা লো আর মিডিয়াম পর্যন্ত কিওয়ার্ডগুলো পিক করব আমরা কোনোভাবে হাই কম্পিটিশনের কিওয়ার্ড পিক করব না তাহলে একটু এই কিওয়ার্ডগুলো আমরা মার্ক করে দেখেন প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডে এখানে আমার মনে হচ্ছে ভালো যতগুলো কিওয়ার্ড শো করছে मीडियम মিডিয়াম কম্পিটিশন এবং লো কম্পিটিশন এই দুই ধরনের কম্পিটিশন সর্বোচ্চ নেব এছাড়া আমরা আর কম এর চেয়ে উপরের কম্পিটিশন নেব না আমরা তো সবগুলো আগে ইভ্যালুয়েট করি তার তারপরে আমরা একে একে দেখব তৃতীয় তিনটা করে করা যায় চিপ ওয়েব হোস্টিং বাংলাদেশ ডোমেন হোস্টিং কোম্পানি ইন বাংলাদেশ ডোমেন হোস্টিং বাংলাদেশ হোস্টিং কোম্পানি ইন বাংলাদেশ ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি ইন বাংলাদেশ সবগুলো কিওয়ার্ডই ভালো এই যে এগুলোই আছে চেক ডোমেন লো লোয়েস্ট প্রাইস ইন ডোমেন এগুলাও বের করবো আমরা এই সমস্ত কিওয়ার্ডও আমরা ইভ্যালুয়েট করবো প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড ইভ্যালুয়েট করবো করে একটা আমরা সুন্দর কিওয়ার্ডের লিস্ট ক্রিয়েট করবো সেই লিস্ট থেকে আমরা পরবর্তীতে হচ্ছে কিওয়ার্ডগুলো বেছে বেছে নেব কিওয়ার্ডগুলো দেখি কোন কিওয়ার্ডগুলো ভালো লাগে দেখি ডিজাইন ওয়েবসাইট ডিজাইন কোম্পানির বাংলাদেশ না এটা তো হোস্টিং এর সাথে যায় না ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি এটা তো অনেক কম্পিটিশন কিওয়ার্ড ওয়েব ডিজাইন কোম্পানি বাংলাদেশ না এটা যখন নেই হোস্টিং বাংলাদেশ ঢাকা ওমেন অ্যান্ড হোস্টিং ইন বাংলাদেশ এটা হতে পারে তারপর ওয়েব হোস্টিং সার্ভিসেস এটা লাগবে না বেস্ট ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি ইন বাংলাদেশ এটা হতে পারে সার্চ ভলিউম ভালো খারাপ সত্তর বাংলাদেশ থেকে সত্তর জিনিস সত্তর জন আমার সাইটে ঢুকলিয়ে না পার মান্থ এরকম যদি একশোটা কিওয়ার্ড হয় তাহলে হচ্ছে একশোটা কিওয়ার্ড দিয়ে যদি আমার সাইট গুগলে র্যাঙ্ক পায় তার মানেই তো মনে করেন যে আমি পার ডে সাত হাজার পার মান্থ সাত হাজার টাকা পাই যাবো বেস্ট ওয়েব হোস্টিং ইন বাংলাদেশ এইটা নেওয়া যেতে পারে কিওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে টপ ওয়েব হোস্টিং কোম্পানি ইন বাংলাদেশ এটা নেওয়া যেতে পারে সবগুলো ইভ্যালুয়েট করি তারপরে একসাথে দেখবো নি কোনটা কী করা যায় বেস্ট ডোমিন হোস্টিং বাংলাদেশ আর ডোমিন হোস্টিং প্রাইস ইন বাংলাদেশ এই যে কিওয়ার্ডটা পাইছি আমি অনেক কিওয়ার্ড দেখায় ডোমিন হোস্টিং প্রাইস ইন বাংলাদেশ আচ্ছা ইভ্যালুয়েট হলে আর আপনারা ফ্রিতে কিন্তু সাতটা করে করতে পারবেন দেখেন আমি আনলিমিটেড করতেছি আমি জি थाइलैंड तो 
এর ওয়েবসাইটের অফ পেজ এসিও নিয়ে আমি কাজ করছি তো দেখেন এটা কিন্তু একটা ব্লগিং টাইপের ওয়েবসাইট এটা হচ্ছে লাইফ স্টাইল ব্লগ এখানে ও লাইফ স্টাইলের যত সমস্ত জিনিস আছে আর্টিকেলগুলো পাবলিশ করে এই আর্টিকেলগুলোর উপরে আপনি ক্লিক করেন যেমন আমি একটা আর্টিকেলের উপরে ক্লিক করতেছি ধরেন এটার উপরে আমি ক্লিক করলাম এই আর্টিকেলটা ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে আর্টিকেলের মধ্যে আমরা অ্যাড দেখতে পারবো কিছু অ্যাড এখানে শো করবে আর কি আচ্ছা ও সব আর্টিকেল মনে হয় দেখায় নেই এই যে অ্যাড দেখছেন এনহান্স বাই গুগল এটা কিন্তু গুগলের অ্যাড তো এইভাবে আমরা যে অ্যাডগুলো দেখতে পাচ্ছি তারপরে এর সাইটের হোম পেজে যাই হোম পেজেও দেখেন অ্যাড আছে অনেকগুলো জায়গায় অ্যাড বসানো আছে নিচের দিকে আসি অনেক জায়গায় অ্যাড বসানো আছে এগুলো হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্সের অ্যাড হ্যাঁ তো এই গুগল অ্যাডসেন্সের অ্যাড আমাদেরকে আমাদেরকে বসাইতে হবে আমাদের সাইটের মধ্যে তো যখন আমরা আমাদের সাইটের মধ্যে গুগল অ্যাডসেন্সের অ্যাড বসাবো তখনই সেই অ্যাডের যে ভিউ হচ্ছে এবং অ্যাডে যে মানুষ ক্লিক করতেছে এই ভিউ এবং ক্লিক এই সমস্ত বিষয়ের উপরে বিবেচনা করে গুগল আমাদেরকে টাকা দিবে এছাড়া গুগল আমাদেরকে টাকা দিবে না তার মানে বুঝছেন যে আমাদের সাইটটা গুগলে অ্যাডসেন্সের জন্য অ্যাপ্রুভ করাইতে হবে অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভ করানোর জন্য অনেকগুলো রুলস আছে সেটা হচ্ছে আপনার সাইটে মিনিমাম বিশটা আর্টিকেল থাকতে হবে তারপরে আপনার সাইটে টুকটাক কিছু ভিজিটর থাকতে হবে আপনার আর্টিকেলগুলো ইউনিক হতে হবে আপনার একটা ওয়েল ডিজাইন ওয়েবসাইট থাকতে হবে যে ওয়েবসাইটটা সুন্দরভাবে ডিজাইন করা এই জিনিসটা থাকতে হবে আপনার আর কি এবং বড় কথা হচ্ছে যে এটাতে ট্রাফিক থাকতে হবে সাইটে ট্রাফিক থাকতে হবে এবং সাইটে ইউনিক ফ্রেশ আর্টিকেল থাকতে হবে ভালো ভালো আর্টিকেল থাকতে হবে তাহলে আপনি আপনার ওয়েবসাইটে গুগল এডসেন্স পাবেন তখন গুগল আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে অ্যাড শো করাবে আর সেই অ্যাড শো করালেই আপনি টাকাগুলো পাবেন আর কি এটাই আর কিছু না আচ্ছা তো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি ইন বাংলাদেশ ওয়েব হোস্টিং প্রাইস ইন বাংলাদেশে তো এভেলেট মনে করছি আমি নাকি হ্যাঁ এটা এভেলেট করছি ওয়েব হোস্টিং সার্ভিসেস বাংলাদেশ এই কি বলতে দেখি একটু হ্যালো হ্যাঁ আচ্ছা ওরা মিউট নাই হ্যাঁ মিউট করবো আমি মানে বুঝে নেই পরে আবার যদি আবার সন্ধ্যার পরে দেন তখন আবার নিব কিনা দেওয়া যাবে ওই আমার একটু কষ্ট হবে আর কিছু না আচ্ছা ওকে হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন এখন না হ্যালো আচ্ছা একটা কল আসছিল আর কি আই এম সরি ঠিক আছে তো আমরা কিউআর ডিসার্চটা এখন শেষ করি কিউআর ডিসার্চটা শেষ করার পরে আমি আপনাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক 
দেব প্র্যাকটিক্যাল হোমওয়ার্ক যেহেতু আপনি বুঝতে পারতেছেন যে এটা আমার একটা লাইভ প্রজেক্ট এবং এটা দিয়ে আমার কাজ করতে হবে আজকে সো হচ্ছে আমি আপনাদেরকে সবাইকে কাজ দিব এবং আমি আপনাদের রেকর্ডটা কিন্তু করতেছি এই কারণেই রেকর্ডটা আমি আপনাদেরকে আধা ঘন্টার মধ্যেই দিয়ে দিব রেকর্ডটা আপনারা নিয়ে আপনারা বাসায় আজকে কাজ করবেন করে এই কাজটা আমি বারোটার দিকে আপনাদের এটা শেষ করে দিচ্ছি এই কাজটা সন্ধ্যার পরে আমার সাথে নিয়ে বসবেন এবং আমার কাজটা দেখাবেন ওই এক ঘন্টা আমরা আবার পরবর্তীতে সাতটা থেকে আবার আমরা কাজ করবো সমস্যা নেই সাতটা থেকে আটটা এক ঘন্টা আজকের দিনটা আপনাদের আর একটু কষ্ট করতে হবে কালকের মতো আর কি আচ্ছা আমি মোটামুটি অনেকগুলো কিওয়ার্ড পিক করেছি এখন আমরা রিসার্চ করি একটু তাহলে কিওয়ার্ডগুলো নিয়ে দেখেন আমাদের ফার্স্ট যে কিওয়ার্ডস ছিল ফার্স্ট কিওয়ার্ড হচ্ছে ডোমেন রেজিস্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ তো এই ডোমেন রেজিস্ট্রেশন বাংলাদেশটা এই কিওয়ার্ডটা কিভাবে কাজ করে আমরা একটু দেখি এই 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 কিওয়ার্ডটা কম্পিটিশান হচ্ছে লো তো বেস্ট একটা কিওয়ার্ড তাই না যে কিওয়ার্ডের মান্থলি সার্চ ভলিউম হচ্ছে একশো চল্লিশ খুবই ভালো কিন্তু খারাপ না তারপরে দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু একশো হলেই এনা সার্চ ভলিউম একশো দুইশো তিনশো যত উপরে হবে তত ভালো মিনিমাম একশো হলে আপাতত এনা আচ্ছা তো কিওয়ার্ড সার্চ ভলিউম লাস্ট টুয়েলভ মান্থ এটা হচ্ছে লাস্ট বারো মান্থে এই কিওয়ার্ডটা লিখে মানুষ কেমন সার্চ করতো এটা মাঝখানে হচ্ছে কমে যায় আবার বাড়ে দুইশো দশ হয়ে গেছিলো মাঝখানে সার্চ ভলিউম আবার এখন একটু কমে গেছে সার্চ ভলিউম আচ্ছা কিওয়ার্ড রিসার্চ ট্রেনটা দেখাচ্ছে না এখানে খেয়াল করেন যে সোশ্যাল সিগনাল সোশ্যাল প্রিসেন্স যে দশটা ইউআরএল আছে টপ টেন ইউআরএল গুগলে যে র্যাঙ্ক করে কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করলে যে দশজন র্যাঙ্ক করে সেই দশজনের সোশ্যাল সিগনাল সেই দশজনের কম্পিটিটরের সেই দশজনের সোশ্যাল মিডিয়ার অবস্থা কি সেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ডোমেনের স্ট্রেংথ এই ডোমেনের স্ট্রেংথটা আমরা একটু পরে বুঝি এটাকে এটাকে আসলে পেজ অথরিটি এবং ডোমেন অথরিটি বলে পেজ অথরিটি হচ্ছে মজের একটা ফিচার তো ডোমেন অথরিটি হচ্ছে মজের একটা ফিচার তো আপনারা কি মজ সম্বন্ধে জানেন মজ হচ্ছে একটা এসিও এবং ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের জন্য একটা কি বলবো টুলস আর কি একটা টুলস বা একটা সফটওয়্যার এই মজের যে প্রিমিয়াম আছে এই প্রিমিয়ামে অনেকগুলো ফিচার আছে মজের এই প্রিমিয়াম ফিচার দিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করা যায় মজের এই প্রিমিয়াম ফিচার দিয়ে হচ্ছে লিঙ্ক অ্যানালাইজ করা যায় অনেক কিছু করা যায় তারপরে মজের যে মজ পার আছে মজ পার এটা মজ পারটা আমরা এখন অ্যাড করতেছি ওয়েবসাইটের মধ্যে মজ পার তো সেই মজ পারটা কাজ করে এবং এই মজের একটা অপশন আছে এখানে ব্লগ নিচে যে মজ ব্লগ এই মজ ব্লগে আপনি সমস্ত কিছু শিখতে পারবেন এসিওর তারপরে মজের একটা অপশন আছে এটা না মজ একাডেমি মজ একাডেমি থেকে আপনি সমস্ত এসিওর কোর্স আপনি ফ্রিতে করতে পারবেন আমি আপনাদের স্কিল হাব নামের যে গ্রুপটা আছে ওই গ্রুপের মধ্যে আমি এই মজের এই ইয়েটা দিয়ে দিয়েছি তো সেইখানে আপনারা ওইটা দেখতে পারবেন যে কিভাবে এটা কাজ করে ওই মজ একাডেমিতে কাজ করে আমি একটা কিন্তু কুপন কোড আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এখান থেকে আপনারা অনেক টাকা দামের কোর্স আপনি ফ্রিতে করতে পারবেন মজের তো এই মজ একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ককে প্রেডিক্ট করে যে একটা ওয়েবসাইট কত সহজে গুগলে র্যাঙ্ক করতে পারে সেটাকে প্রেডিক্ট করে তা আমরা এখানে সার্চ করি এই এইখানে যে জিনিসটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে পেজ অথরিটি এবং ডোমেন অথরিটি এই যে এইটাই এগুলোকে পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি বলা হয় তো এইটাই হচ্ছে একটা সাইটের স্ট্রেংথ আর কি তা আমরা এখানে সার্চ করি যে হট ইস পেজ অথরিটি এভাবে সার্চ করি শুধু পেজ অথরিটি লিখে সার্চ করলে হবে আমরা এখানে হট ইস লিখি তাহলে ভালো হবে হট ইজ হট ইজ পেজ অথরিটি তো পেজ অথরিটি ইজ এ স্কোর ডেভেলপ বাই মজ এটা মজের দ্বারা স্কোরটা বানানো হয়েছে দ্যাট প্রেডিক্ট হাউ ওয়েল এ স্পেসিফিক ওয়েবসাইট ক্যান র্যাঙ্ক ইন গুগল আচ্ছা এটার মধ্যে ভেতরে ঢুকে তাহলে বুঝতে পারবো এই যে হাউ ওয়েল এ স্পেসিফিক পেজ উইল র্যাঙ্ক অন সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজ মানে একটা ওয়েবসাইটের পেজ কত ভালোভাবে মানে গুগলে র্যাঙ্ক করবে বা গুগলে র্যাঙ্ক করার পসিবিলিটি কতটুকু সেই স্কোরটা আসলে দেখায় পেজ অথরিটি স্কোর রেঞ্জ ফ্রম ওয়ান টু ওয়ান হান্ড্রেড মানে একশো পর্যন্ত এই স্কোরটা দেখায় দ্য হায়ার স্কোর কোরেসপন্ডিং টু এ গ্রেটার অ্যাবিলিটি টু র্যাঙ্ক যত স্কোর বেশি দেখাবে আপনার ওয়েবসাইটের তার মানে বুঝবেন যে আপনার ওয়েবসাইটের সেই পেজটা গুগলে র্যাঙ্ক করার পসিবিলিটি তত বেশি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই মজের এই স্কোরটা 
আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি দেখেন ফারস্টে যে ওয়েবসাইটটা আমাদের র‍্যাঙ্ক করছে এই কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করার পরে সেই ওয়েবসাইটের পেজ অথরিটি হচ্ছে 28 সেকেন্ডে যে র‍্যাঙ্ক করছে তার পেজ অথরিটি বা ডোমেইন অথরিটি হচ্ছে 20 আচ্ছা ডোমেইন অথরিটি আর পেজ অথরিটি কিন্তু দুটো আলাদা পেজ অথরিটি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পেজের অথরিটি আর এখানে নিচে আছেন ডোমেইন অথরিটি হচ্ছে যে পুরো রোড ডোমেইন অথরিটি মেইন যে ডোমেইনটা সেটা হচ্ছে ডোমেইন অথরিটি ধরুন এখানে মেইন ডোমেইন কে মজ আর moz.com/run/aco এটা হচ্ছে পেজ তাহলে এই পেজের একটা আলাদা অথরিটি আছে এবং শুধু ডোমেইনের একটা আলাদা অথরিটি আছে এটাকে রুট ডোমেইন বলা হয় রুট ডোমেইনের একটা আলাদা অথরিটি আছে ঠিক ডোমেইন অথরিটিটা सेम জিনিস যে ডোমেইন অথরিটি যত বেশি হবে তার মানে এই ডোমেইনটা তত গ্রেটার অ্যাবিলিটি অর্জন করবে গুগলে র‍্যাঙ্ক করার জন্য আচ্ছা তো এইখানে আমাদের ডোমেইনের স্ট্রেংথই দেখাচ্ছে ডোমেইনের অথরিটিই দেখাচ্ছে আমাদের সামনে তো তিন নম্বরে যে র‍্যাঙ্ক করে তার অথরিটি 33 4 নম্বরে যে র‍্যাঙ্ক করে তার ডোমেইন অথরিটি 20 5 নম্বরে যে র‍্যাঙ্ক করে তার অথরিটি 23 তো এখানে এভারেজ এই যে যে কয়েকটা আছে এভারেজ কিভাবে বের করে এভারেজ কিন্তু সবগুলো যোগ করে 10 দিয়ে ভাগ দিলে কিন্তু এভারেজ চলে আসবে সেই এভারেজ হচ্ছে 30 সরি 25 তাহলে এই এভারেজ ডোমেইন অথরিটি হচ্ছে 30 যার কারণে এই এই ডোমেইন অথরিটি এই যার কারণে এই কিওয়ার্ডটার কম্পিটিশন হচ্ছে লো তো আপনারা জানেন আপনারা হয়তো এটা জানেন না আমি বলে দিচ্ছি যে এভারেজ ডোমেইন অথরিটি যদি 40 এর নিচে হয় তাহলে সেই কিওয়ার্ডটাকে আমরা পিক করতে পারবো এভারেজ ডোমেইন অথরিটি যদি 40 এর উপরে হয় তাহলে এখানে হাই কম্পিটিশন দেখাবে এবং এখানে দেখবেন যে সবার অথরিটি আছে এখানে হাই একবার 40 এর উপরে সবার এভারেজ তো তার মানে কি আমার যারা কম্পিটিটর আছে এই কিওয়ার্ডে যারা র‍্যাঙ্ক করে সবাই তারা কিন্তু সবাই আমার কম্পিটিটর কারণ আমি কিওয়ার্ডে র‍্যাঙ্ক করতে চাচ্ছি সো আমার যারা কম্পিটিটর আছে তাদের সবার ডোমেইন অথরিটি যদি 50 এর উপরে হয় তাহলে ব্যাপারটা কিন্তু আমার জন্য খারাপ কারণ সবার স্ট্রেংথ অনেক ভালো তার মানে আমার কম্পিটিটররা খুব শক্তিশালী তখন কিন্তু আমি আমার সাইটের গুগলে সহজে র‍্যাঙ্ক করাতে পারবো না তখন আমার কম্পিটিশনটা কিন্তু বেশি হয়ে যাবে তখন তারপরে এখানে এভারেজ ট্রাস্ট ফ্লো মজ যেমন হচ্ছে পেজ অথরিটি ডোমেইন অথরিটি দেখায় ঠিক ম্যাজেস্টিক নামের একটা সাইট আছে তারা এরকম ট্রাস্ট ফ্লো শো করে এভারেজ রেফারিং ডোমেইন রেফারিং ডোমেইন মানে হচ্ছে তারা এভারেজে কতগুলো সাইট থেকে ব্যাকলিং পাইছে সেটা আর এটা হচ্ছে মজার বিষয় ওয়ার্ড কাউন্ট আমি আপনাদেরকে বলছিলাম গতদিন আপনাদেরকে বলছিলাম যে কতগুলো কত ওয়ার্ডের কন্টেন্ট আমাদের লিখতে হবে এই জিনিসটা আমরা শুধু ধারণা কোথা থেকে পাবো এই জিনিসটা ধারণা আমরা পাবো হচ্ছে এই সাইট থেকে কিওয়ার্ড রিফিলার থেকে আমরা ধারণা পাবো যে আসলে আমাদের কত ওয়ার্ডের কন্টেন্ট আমাদের লেখা উচিত তো এখানে ধারণা পাইছেন এখানে গুগলে যারা র‍্যাঙ্ক করে আছে তাদের এভারেজ অথরিটি হচ্ছে তাদের এভারেজ অথরিটি হচ্ছে সরি তারা এভারেজ কন্টেন্ট হচ্ছে 575 ওয়ার্ডের তার মানে কি আমি এর চেয়ে বেশি ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখলে গুগলে র‍্যাঙ্ক পাবো এই কিওয়ার্ড দিয়ে তাই না তো এইখানে এরা গুগলে র‍্যাঙ্ক করে আছে হচ্ছে 575 ওয়ার্ডের কন্টেন্ট দিয়ে আর আমি তো মিনিমাম 1000 ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখব তাও না আমি আরো বেশি লিখব আমি 2000 ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখব আর কি তো এরা 575 ওয়ার্ডের কন্টেন্ট দিয়ে যদি গুগলে র‍্যাঙ্ক করে থাকে তাহলে আমারটাকে না হবে না খেয়াল করে দেখেন এই যে এইখানে যেটা দেখাচ্ছে এটাকে বলা হয় এফই এসআরপি ফিচার তার মানে এই কিওয়ার্ড দিয়ে এই যে ডোমেইন ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ এই কিওয়ার্ড দিয়ে গুগলে কারা টপে র‍্যাঙ্ক করে আছে সেই 10 জনের চেহারা আছে এটা তো দেখেন পি এ ডি এ এই যে প্রথম সাইট এই প্রথম সাইটের পেজ অথরিটি প্রথম সাইটের ডোমেইন অথরিটি প্রথম সাইটের ম্যাজেস্টিক রেটিং ট্রাস্ট ফ্লো সাইটেশন ফ্লো এবং সেই সাইটের কন্টেন্ট কত ওয়ার্ডের সেটা দেখা যাচ্ছে এবং সেই সাইটের एफ बी ते कमेंट शेयर आना सोशल इंगेजमेंट और ये देखा जा द्वित सीटर पेज अथरिटी डोम अथरिटी सबकिछ देखा जापर हे एक्सटार्नल लिंक और एक्सटार्नल लिंक एट कन्टेंट कन्टेंट हमें शुरूते देखे आसेंट एवं से सीटर टाइटल आना से सीटे अब टाइटल नहीं टाइटल मैं इक्यूवर्ड नाई कीवर्ड ट नाई तो देखें ये दस जन कम्पिटिटर स्ट्रेंथ हमें एखान के पेज अथरिटी डोमेन अथरिटी देखे हमें अंदाज कर फिलल ये प्रथम दसजुन स्ट्रेंथ जदि एवारेजे चल्लिस नीचे है 
তাহলে আমরা সেই কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করব বাট এভারেজে 40 এর বেশি হলে এটা নিয়ে আমরা কাজ করব না দেখেন সবারই কিন্তু ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি এভারেজে 40 এর নিচে 22 23 23 40 এর নিচে কিন্তু এভারেজে এখানে तो नो तुम टैबे ओपन कर और पढ़े देखें नहीं खेलने जेज कोई चुन रैंक करते से बोले ए जे एरा रैंक करते से तो इधर इटा किंतु तादर साइटेड टाइटल था ना बिगोतो दिन पूछा है दिस इट होच्छ टाइटल आर इटा होच्छ मेटा डिस्क्रिप्शन तो ए टाइटल एवं मेटा डिस्क्रिप्शन ए कीवर्ड टा हु बहु तादर टाइटल टाइटल में मध्य आमारे एक बार टास्क है कि ना साइटेड यूआरएल में मध्य आसे है ना यूआरएल किन्तु ऐसे इटा सॉरी ऐसे इटा किन्तु यूआरएल ऐसे इटू को ऐसे डोमेन स्लैश पालादेश डोमेन रजिस्ट्रेशन तार पर ऐसे शुद्ध रूट डोमेन इटा रूट डोमेन है बिग अप ओनर की गुला तार पर এটা একটা ইউআরএল আছে এটার মধ্যে একটা ইউআরএল আছে এটার মধ্যে একটা ইউআরএল আছে এটার মধ্যে একটা ইউআরএল আছে এটা একটা ইউআরএল এই যে irita.com/domain/artikizano আছে এখানে তো এই যে তার ইউআরএল তার ইউআরএল এর মধ্যে আসলে আমার কিওয়ার্ডটা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে এই কিওয়ার্ডটা এই কিওয়ার্ডটা তার ইউআরএল এর মধ্যে আছে কিনা এটা দেখতে হবে তারপর হচ্ছে তার টাইটেল এর মধ্যে আছে কিনা টাইটেল এর মধ্যে কয়জনের টাইটেল এর মধ্যে আছে এখানে এই যে এই কয়জনের খুব বিরক্তিকর আচ্ছা এখানে যারা গুগলে র‍্যাঙ্ক করে আছে তাদের টপ 10 জনের মধ্যে কয়জনের টাইটেলের মধ্যে এই কিওয়ার্ডটা আছে সেটা দেখা যাবে কয়জনের মেটা ডেসক্রিপশনের মধ্যে এই কিওয়ার্ডটা আছে সেটা দেখা যাবে এবং এদের কনটেন্ট ওপেন করার পরে তাদের কনটেন্টের যে হেডিং আছে হেডিং ট্যাগ বা এইচ1 ট্যাগ কনটেন্ট ওপেন করি ওপেন করে দেখি তাদের কনটেন্টে কোনো এইচ1 ট্যাগ আছে কিনা আমার মনে হচ্ছে মেবি এটাই হচ্ছে ওর সাইটের এইচ1 ট্যাগ তো এই এইচ1 ট্যাগের মধ্যে এই কিওয়ার্ডটা বসানো আছে কিনা এটা আপনি দেখা যাবে तो এটা অন পেজ অপটিমাইজেশন এর ডিটেইলস হ্যাঁ তো এই যে দেখেন এখানে এই যে তাহলে এখানে টপ 10 জনের মধ্যে কয়জনের ইউআরএল এর মধ্যে কিওয়ার্ডটা পাওয়া গেছে 20% মানে দুই জনের পাওয়া গেছে এবং পাঁচ জনের টাইটেল এর মধ্যে কিওয়ার্ডটা পাওয়া গেছে এবং সাত জনের মেটা ডেসক্রিপশন এর মধ্যে কিওয়ার্ডটা পাওয়া গেছে এবং মাত্র এক জনের হেডিং ট্যাগ এর মধ্যে কিওয়ার্ডটা পাওয়া গেছে দেখেন এটা কিন্তু হচ্ছে আমার কম্পিটিটরদের দুর্বলতা কারণ আপনারা জানেন যে একটা সাইটে যখন কনটেন্ট আমরা পাবলিশ করব সেই কনটেন্টের ইউআরএল এর মধ্যে আমাদের কিওয়ার্ডটা থাকতে হবে সেই কনটেন্টের টাইটেল এর মধ্যে আমাদের কিওয়ার্ডটা থাকতে হবে সেই কনটেন্টের ডেসক্রিপশন এর মধ্যে আমাদের কিওয়ার্ডটা থাকতে হবে সেই কনটেন্টের হেডিং ট্যাগ এর মধ্যে আমাদের কিওয়ার্ডটা থাকতে হবে মানে এইচ1 ট্যাগ এর মধ্যে तो এই জিনিসগুলো যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেখান থেকে আমরা বুঝবো যে এখানে আমাদের কনটেন্টটা ঠিকঠাক মতো অপটিমাইজ করা হয় নাই তো এই জন্যই আসলে আমরা এই জিনিসগুলো নোট করব যে আমাদের কম্পিটিটরের কতটুকু অ্যানালাইসিস করা দরকার আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে আচ্ছা পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি আমরা হোমওয়ার্ক দেব আপনাদেরকে পেজ অথরিটি মস সেটআপটা আপনাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে দেব এখন আমরা এই কিওয়ার্ডগুলো রিসার্চ করি সমস্ত কিওয়ার্ডগুলো এখন প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড ঠিক সেকেন্ড কিওয়ার্ডে গেলাম এটার জন্য আলাদা একটা আপনারা ইয়ে পাচ্ছেন দেখেন ডোমেন হোস্টিং প্রাইস ইন বাংলাদেশ এই কিওয়ার্ডটা এই কিওয়ার্ডের এগেইনস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কিওয়ার্ডের আবার এভারেজ পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি ভালোই এই কিওয়ার্ডটার কম্পিটিশন হচ্ছে মিডিয়াম কারণ হচ্ছে দেখেন এখানে অনেকেরই ডোমেন কিন্তু 40 এর কাছে কাছে বা অনেক বেশি কিন্তু ডোমেন অথরিটি পেজ অথরিটি দেখেন এভারেজ পেজ অথরিটি কিন্তু 37 40 এর কাছে কাছে চলে গেছে এই জন্য এটাকে মডারেট কম্পিটিশন দেখা হচ্ছে এবং এভারেজে তারা 815 ওয়ার্ডের কনটেন্ট লিখে র‍্যাঙ্ক করে আছে মানে গুগলে যারা টপে আছে টপ 10 জন এরা সবাই এভারেজে 815 ওয়ার্ডের কনটেন্ট লিখে গুগলে র‍্যাঙ্ক করে আছে এবং তাদের কনটেন্ট কতটুকু অপটিমাইজ করা এই কিওয়ার্ড দিয়ে এই কিওয়ার্ড দিয়ে একজনেরও URL title description optimize করা নাই এটা কিন্তু একটা দুর্বলতা আমরা এই কিওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু র‍্যাঙ্ক পেতে পারি গুগলে আমাদের সাইটের কনটেন্ট যদি আমরা ঠিকঠাক মতো অপটিমাইজ করতে পারি তারপর আমরা থার্ড কিওয়ার্ডে যাই দেখেন হোস্টিং ইন হোস্টিং বাংলাদেশ এটার কম্পিটিশন কিন্তু মিডিয়াম কারণ দেখেন এখানে গুগলে যারা র‍্যাঙ্ক করে আছে তাদের এভারেজ পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি 36 আর 27 ভালোই কিন্তু খারাপ না মজার বিষয় হচ্ছে কিওয়ার্ডের সার্চ ভলিউম অনেক বেশি এটা নিয়ে যাবে 
তারপরে দেখেন লোকেশন বাংলাদেশ ডিফিকাল্টি থার্টি ফাইভ এভারেজে এগারোশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখে তারা গুগলে র্যাঙ্ক করে আছে তার মানে আমি যদি আমার এই সে টপ দশজন কম্পিটিটর আছে এদেরকে টপকায় আমার সাইটটা যদি এই দশের মধ্যে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাকে কিন্তু এই এগারোশো ওয়ার্ডের চেয়ে বেশি কন্টেন্ট লিখতে হবে তখন আমি কন্টেন্ট লিখব মিনিমাম পনেরোশো ওয়ার্ডের তাই না তাই তো করবো আমি আচ্ছা এবং দেখেন এখানে মোটামুটি সবার টাইটেলের মধ্যেই কিওয়ার্ডটা আছে নাইনটি পারসেন্ট বাট ইউআরএলের মধ্যে কিওয়ার্ডটা নাই মেটা ডিসক্রিপশনের মধ্যে কিওয়ার্ডটা আছে সাতজনের আছে সাতজনের মেটা ডিসক্রিপশনের মধ্যে কিওয়ার্ড আছে আর এইস ওয়ান আছে হচ্ছে চারজনের এই জন্যই বলতেছে যে এই কিওয়ার্ড দিয়ে মোটামুটি যারা র্যাঙ্ক করে আছে তাদের সবারই টাইটেল ডিসক্রিপশন অপটিমাইজ করা তো এই কিওয়ার্ডটা আমি নেব আর কি এইটা দেখেন এটা তেত্রিশ পার্সেন্ট এটা মরারের কম্পিটিশন এটার অ্যাভারেজ পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি শুধু একজনের ভালো বাকি কারোরই পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি ভালো না এখানে যারা র্যাঙ্ক করে আছে গুগলে এই দশজনের মধ্যে এবং তারা বারোশো আঠাশ ওয়ার্ডের কন্টেন্ট দিয়ে র্যাঙ্ক করে আছে তার মানে কি আমার এখানে প্রায় মিনিমাম ষোলোশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখতে হবে চারশো পাঁচশো ওয়ার্ড বেশি লিখবেন আর কি ষোলোশো বা সতেরোশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট আমাকে লিখে গুগলে র্যাঙ্ক নিতে হবে তাহলে আমি কিন্তু কন্টেন্টের আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছি যে কন্টেন্ট রাইটারকে যখন আমি লিখতে দিব যে রাইটার তুমি এক কাজ করো এই কিওয়ার্ডকে ফোকাস করে কন্টেন্টটা লিখে দিল তখন ও কী করবে ও এই যে আমি কন্টেন্ট লিমিটটা বলে দেওয়ার সময় ও তো বলবে যে আমি কত ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখবো ও তো জানে না তখন ওকে বলে দিতে হবে যে তুমি এত ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখো আমার সাইটের জন্য সেই কন্টেন্টটা দিলে হানড্রেড পার্সেন্ট আপনার সাইট পাবে গুগলে র্যাঙ্ক পাবে যদি ভালোভাবে কন্টেন্টটা লেখা হয় আর কি এটা হচ্ছে আবার স্পেস অথরিটি ডোমেন অথরিটি দেখতে পেলাম তো এখন এই জিনিসটা আমরা একটু এক্সেল শিটের মধ্যে সাজাবো সাজালে আমাদের কাজ শেষ তো দেখেন এক্সেল শিটের মধ্যে এটা আমি কিভাবে সাজাবো আর কি এটা সাজানোর জন্য যে রুলসটা সেই রুলসটা কি হাতে সময়ও নেই আর সাত আট মিনিট টাইম আছে আমার হাতে এখানে ডাউনলোড অপশনে গেলাম যাওয়ার পরে কম্প্রেসে যাই যাওয়ার পরে এখানে আমি একটা কিওয়ার্ড রিসার্চের একটা ফাইল এখানে আমি ওপেন করে রাখছি এই ফাইলটা আমি আপনাদের সামনে ওপেন করতেছি দেখেন এটা আমার কিওয়ার্ড ডিফিলারের জন্য রিসার্চ করা একটা ফাইল দেওয়া আছে যে রিসার্চ করা ফাইলটা দিয়ে আমি হচ্ছে এই কিওয়ার্ডটা রিসার্চ করে আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারবো যে কিওয়ার্ডটা কীভাবে রিসার্চ করতে হয় তো এই জিনিসগুলো আপনারা এক্সেল শিটের মধ্যে তুলবেন ফার্স্টে আপনারা এক্সেল শিটে যে ডাটাগুলো নেবেন সবার প্রথমে কিওয়ার্ডের নাম দিবেন তারপরে এই কিওয়ার্ডের মান্থলি সার্চ ভলিউমটা দিবেন তারপরে সেই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন কত সেটা উল্লেখ করবেন তারপরে সেই কিওয়ার্ডের অ্যাভারেজ পেজ অথরিটি দেবেন অথরিটিটা উল্লেখ করবেন এই যে এখানে এটাই দুটো উল্লেখ করবেন এবং সেই কিওয়ার্ড দিয়ে যারা ইউআরএল টাইটেল ডিসক্রিপশান কতটুকু অপটিমাইজ করা আছে সেটা উল্লেখ করবেন এবং সেই কিওয়ার্ডের অ্যাভারেজ কত ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখতে হবে সেই জিনিসটা উল্লেখ করবেন আর আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি শিখাই দিচ্ছি আপনার কম্পিটিটর কতজন এটা দেখার জন্য কি করতে হবে আপনাকে সেটা আমি বলে দিই আচ্ছা এটা মনে হয় আমার ফাইল না এটা মনে হয় আমার ফাইল না এটা মনে হয় আমার কোনো স্টুডেন্টের ফাইল মনে হচ্ছে কোনো স্টুডেন্ট আমার এটা করতে পারে নি কিছুই করতে পারে নি তো হয় নি কিছুই হয় নি আচ্ছা এটা আমার ফাইল না আমি ওপেন করতেছি আমার ফাইলটা क्लियर এখানে তো ফার্স্টে আমি কি করব আমার কিওয়ার্ডটা নিব আমি সবগুলো কিওয়ার্ডের লিস্টে কিন্তু করব আমি যে কয়েকটা কিওয়ার্ড ইভালুয়েট করেছি সবগুলো কিওয়ার্ডের লিস্টে আমি সেমভাবে একটা একটা করে করব আর কি তো ফার্স্টে আমি একটা কিওয়ার্ড নিলাম আচ্ছা ফার্স্টে এই কিওয়ার্ডটা না নিয়ে আমি যে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে প্রথম থেকে আমি শুরু করি আমি এখানে যতগুলো অ্যানালাইসিস করি সবগুলো কিওয়ার্ডের লিস্টে আমি বানাবো এই সেমভাবে প্রথম কিওয়ার্ডটা আমি নিই প্রথম কিওয়ার্ডটা নিয়ে প্রথম কিওয়ার্ডটা এইভাবে আমি বসালাম এটা একটু বড় করে দিতে হলে তো একটু ভালো লাগবে যে ডোমেন রেজিস্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ এই কিওয়ার্ডটা আমি নিলাম নেওয়ার পরে এই কিওয়ার্ডটার এম এস বি বলতে আসলে মান্থলি সার্চ ভলিউম বুঝাচ্ছি তো এই কিওয়ার্ডটার মান্থলি সার্চ ভলিউম কত সেটা উল্লেখ করি এই কিওয়ার্ডটার মান্থলি সার্চ ভলিউম হচ্ছে একশো চল্লিশ তো এখানে একশো চল্লিশ আমি বসাই দিলাম একশো চল্লিশ বসাই দেওয়ার পরে এই কিওয়ার্ডটার ডিফিকাল্টি কত এই কিওয়ার্ডটার ডিফিকাল্টি হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট বা লো কম্পিটিশন এখানে উল্লেখ করবো ডিফিকাল্টি হচ্ছে লো 
लोकेशन कौन लोकेशन के आमी टारगेट करे असले एक ही वक्त के आमी ब्रांड करा दे जाते देखने के ने लोकेशन होते हैं बांग्लादेश है लोकेशन होते हैं बांग्लादेश तो आमी जस्ट ही बांग्लादेश टा कॉपी करे नहीं देखने पास में दिलाम अखंड देखने देखने एक ही वर्ड दिए जरा गूगल रैंक करे तादेत टाइटल रिसीप्शन को तो टॉप्टिमाइज़ करा तो तादेत टाइट यूआरएल टाइटल को तो टॉप्टिमाइज़ करा तो देखने देखना मैं इजी था यूआरएल ऑप्टिमाइज़ करा होते हैं ट्वेंटी परसेंट यूआरएल टा ट्वेंटी परसेंट ऑप्टिमाइज़ करा टाइटल टा ऑप्टिमाइज़ करा होते हैं फिफ्टी परसेंट टाइटल फिफ्टी परसेंट और डिस्क्रिप्शन को तो टू ऑप्टिमाइज़ करा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ करा होते हैं सेवेंटी परसेंट और एस वन माने होते हैं हेडिंग टैग हमें अपने तो कल के हेडिंग टैग शिकायती आर एवरेज को तो वाटर कंटेंट लिखे तारा गूगल ए रैंक करे आसे शेटा देखी तारा पश्चो कुछ अब तेरे वाटर कंटेंट एवरेज लिखे गूगल ए रैंक करे आसे एवरेज डोमेन होते जी को तो तादें शेटा देखी ये जे एवरेज डोमेन होते जो होते ट्वेंटी फाइव ताकि ऑल इन टाइटल ये टाइप ना दर के देखने फायन टाइटल लिखे एक टा कॉलम दिखे, उन्हें स्पेस दिखे ना, तो और पढ़े कीवर्ड टा पेस्ट कर दें, पेस्ट कर गूगल ए सर्च दिखे, सर्च दिले देखे, छः 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 मोटे रिजल्ट टा मिले तो बच्चे, तार मने कि ए ही कथा टा, ए जे डोमेन रजिस्ट्रेशन इन बांग्लादेश, डोमेन रजिस्ट्रेशन इन बांग्लादेश, ए ही कथा रिजल्ट गुलाइ के नाम ले देखते पड़ते हैं। तार पर हम लोग बुस्ते पड़ते हैं। जे छत्तीस सौ अन्न जोन कंपेटिटर रामर। छत्तीस सौ अन्न जोन एक कीवर्ड टनी है। कास कुत्ते से एवं एक कीवर्ड टा बा ए निशेर ऊपर ही टॉपिक ऊपर ही तारा कास कुत्ते से तारा गूगल रैंक पर अनचेस्ट करते से तो इटा जो दी दस हजार रे बेशी होय ताला हमारे जोन में खराब दस हजार रे ऊपर ही होले हमें शेष हम उस तो कीवर्ड गुला एवोइड कर रहे गुड लिखे दिल अवश्य ठीक है तो ये जतगुल एनालसिस करतगुल इवालुएट कर मध्य प्रत्येक की डाटा सेम भाव ठीक द्वित की कपि करब कपि कर नहीं एनालसटा बसब बसान पर करब और ये मन करें आपनर जो यो आबाद आलदा भाव सेव कर रखा दरकार है चाहिए अपनी यहाँ के डाउनलोड कर रेखे दीते हैं तो डाउनलोड कर ले समस्त पुरो डाटा अपन ये आसबे ना तो ये ये डाउनलोड सी एस भी क्लिक कर क्लिक कर पर आनी समस्त कीवर्ड एखे वाला क्योंकि प्राय दुशो पचानबईटा की सामने देखा से तो आप समस्त कीवर्ड डाउनलोड करब ना कि शुद्ध जगह इवोलेट करो डाउनलोड करब तब शुद्ध इवोलेटेड कीवर्डगुलो नहींब कारण किवर्डगुल बेसे बेसे इवोलेट करी सो हमें यस्त कीवर्डगुलो क्यों नेब आई आपनारा घुमा जाए ना ऐ देखें एक ही वाट टाइम रहते हैं डाउनलोड कर लाम एक ही वाट गुला मंथली सार्स बोले हम देखते बच्चे सीपीसी देखते बच्चे स्टीमेटेड देखते बच्चे डिफिकल्टी देखते बच्चे कोतु वाटर एलोकेशन ऐ जीने शुल्ला देखते बच्चे ये बेशी इनफॉरमेशन किंतु देखते पाच्ची ना एक और ने अमी इनफॉरमेशन गु आमारे इखाने आमी बात अच्छी देखें, आमी किन्तु इनफॉरमेशन गुला मैन्युअली बात अच्छी, तो आपना जेको एक टक कीवर्ड इखान थे के इवेलेट करें, सी प्रत्येक टक कीवर्ड रेगेंस्टी इखान थे के, प्रत्येक टक कीवर्ड रेगेंस्टी आम्रा आमदेर ओई जे रिजल्ट आ, ओई रिजल्ट आम्रा ओपन कर बो, ओपन करे करे आम्रा � प्रोवाइड किंतु करते सीना अमी अपना दर के वीडियो दे दी ची प्रोवाइड कर ले देहा अच्छा अपना रानी जरा कोस्ट करे तो कर बनना अपना रानी जरा कोस्ट करे एक्सेल सीट अमी ज़्यादा ऑप्शन दी सी बना बन बना ना पड़े ठीक सेम भावे अमी जी कीवर्ड गुला अपना दर के देखा लम ए विषय रूपरे अमी कोटा की 
ठीक है से बेर कोरे ऐरे को में एक टा शुंदर एक्सेल शीट निभन निये एक टा दुई टा तीन टा ये तीन टा जोखन की और अपना इवेलेट करा हुए जबे वो ये छांवस्तो रिसर्च गुला करा हुए जबे शे एक्सेल फाइल टा जस्ट सेव कोरे आमा के पढ़ाए दिवन ये टा यहाँ छा अपने काज ठीक है से तो ये टा अपने दर होमवर्क ऐखुनी तो এই ভিডিওটা আপনারা এখনই করেন তো আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন আমি এখনই আপনাদেরকে কোশ্চেনটার অ্যানসার দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি শেষ করতেছি আবার 7টায় আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে তো সেই সময় আপনারা আমার সাথে আবার বসবেন বসে আমি আপনাদের কাজগুলো দেখে নিব আর কি কাজগুলো নিয়ে সেই সমস্ত কাজগুলো আমি অ্যানালাইসিস করব দেখব এবং পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে আজকে সন্ধ্যার एक उल्लू रूप परे कंटेंट खोजे बेर कर गई शाम उस तक की आर्डर परे आम रख टी स्पेशल ट्रिक्स चिक बो एवं आपने दर के कंटेंट बेर करा जन्नो आमी आईडी बोला शीघ्र हो ठीक है से बट आमी कंटेंट बेर करा रूप परे आपने दर के नो वीडियो दी तो बार बोना आमी जस्ट की वाडी सर सर रूप परे वीडियो टा दिला आसे करो कुनो क्वेश्चन कारो री कुनो क्वेश्चन नहीं आठ मिनट को तेवत सन्ना अच्छा दारा नामी देखते से हाई हाई एतो पीपूल आन आमंते देखेने वेटिंग यहां से मत आस के वाने क्या ताला जवान कोई तो फारी दी हाई हाई इनना शेशत दी के गया ना जवान कोई तो से अच्छा देखते से देखते से दारा 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 है आमी ये तो ठीक करे दिसी हम्म अल्लाह आपने आज के वीडियो टा अपलोड करे दिले आशा करे वीडियो टा देखे आरोपी छोटा क्लियर होते पर बा आमा प्रश्न छिले वाटो पर 